আমরা কোরআনে করিমের সুরায় মুমিনুনের যে আয়াতগুলো তেলাওয়াত করেছি এই আয়াতগুলোতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জান্নাতুল ফেরদাউসের উত্তরাধিকারী যারা হবেন জান্নাতুল ফেরদাউসের মালিক যারা হবেন এর অধিকারী যারা হবেন সেই মানুষগুলোর ছটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন এবং এদের বৈশিষ্ট্যগুলো বলতে গিয়ে আল্লাহ শুরুতে বলেছেন কদ আফলাহাল মুমিনুন সে সকল ईमानदारরা সফল হবে সার্থক হবে সকল ईमानदारরা সফল সার্থক হবে না নামে মুসলমান হইলেন মুসলমানের ঘরে জন্ম নিলেন আল্লাহর প্রতি ঈমান আনছেন মুখে বললেন আর আপনি সুজা জান্নাতে ঢুকে গেলেন এত সহজ না ভাইরা আমার সফল ईमानदार হতে হলে আপনাকে কিছু কাজ করতে হবে কিছু বৈশিষ্ট্য এর অধিকারী হতে হবে তার ভিতরে এক নম্বর হলো আল্লাযীনহুম ফি সালাতিহিম খাশিউন যাদের নামাজ এত সুন্দর হয় যে তাদের নামাজের মধ্যে মনোযোগ থাকে জান্নাতুল ফেরদাউসে যারা যাবেন তাদের এক নম্বরের শর্ত এবং কন্ডিশন হলো যোগ্যতা হলো তারা এমন নামাজ পড়ে যে নামাজে তাদের মনোযোগ থাকে কি বলেন আমাদের সবার নামাজে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে পরিপূর্ণ মনোযোগ থাকে ভাইরা আমার সফল ईमानदार এবং জান্নাতুল ফেরদাউসের অধিকারী হওয়ার জন্য প্রথম শর্ত হলো আল্লাযীনহুম ফি সালাতিহিম খাশিউন যারা তাদের নামাজের মধ্যে মনোযোগ ধরে রাখতে পারে নামাজের মধ্যে সালাতের মধ্যে মনোযোগ ধরে রাখতে পারা এটা যে কত বড় একটা চ্যালেঞ্জিং বিষয় এটা প্রত্যেকটা নামাজি মানুষই জানেন ঠিক না ভাই ঠিক চার রাকাত নামাজে 4000 কথা স্মরণ হয় ঠিক না ভাই ঠিক আল্লাহ কোরআনে বলেছেন আকিমি সালাতা লিযিকরি তোমরা নামাজ পড়ো আমার স্মরণের জন্য সেখানে নামাজে আল্লাহ ছাড়া আর সবার কথাই স্মরণ হয় ঠিক না ভাই ঠিক জীবনে যার কথা মনে ছিল না তার কথাও নামাজে দাঁড়ালে স্মরণ হয়ে যায় ঠিক না কারণটা কি ভাই কারণ হলো আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে আদম আলাইহিস সালামরে একা পাঠায় নাই এই দুনিয়াতে আমাদের বাবা আদম আলাইহিস সালামের সাথে আরো একজন আছে তার নাম কি মা হাওয়া তো আসছে নি তার সঙ্গী হিসাবে ইনি ছাড়াও আরো একজন আসছে সে কে ইবলিস জান্নাত থেকে আদম হাওয়াকে যেরকম আল্লাহ তাআলা পাঠিয়েছেন ওই ইবলিসকেও পাঠাইছেন ইবলিস তার চূড়ান্ত চ্যালেঞ্জ কোরআন খুলে মাঝে মাঝে পড়বেন ভাই কোরআনে আল্লাহ তাআলা আমাদের একমাত্র শত্রু বলেছেন যাকে তার নাম কে এছাড়া আমাদের কেউ আসলে স্থায়ী শত্রু না দুনিয়াতে আপনি মনে করেন অমুকের সাথে আমার শত্রুতা আছে তোমুক আমার শত্রু এগুলো সব ক্ষণস্থায়ী আপনার স্থায়ী শত্রু যদি থাকে কেউ আল্লাহর জমিনে সৃষ্টি জগতে তাহলে মনে রাখবেন সে হলো ইবলিস কারণ ইবলিসের সাথে চ্যালেঞ্জ হলো সে যেহেতু আমাদের বাবা আদম আলাইহিস সালামের কারণে জান্নাত থেকে বের হতে হয়েছে আদমকে যেহেতু সেজদা না করার অপরাধে আল্লাহ তাআলা তাকে বিতাড়িত করে দিয়েছেন এজন্য সে আল্লাহর সামনেই চ্যালেঞ্জ করেছে কোরআন খুলে পড়বেন ভাইরা আল্লাহর সামনেই চ্যালেঞ্জ করেছে লাউগবিয়ান্নাহুম আজমাঈন ফাবিমা বিমা আগওয়াইতেনি আমাকে যে আপনি পদভ্রষ্ট করে দিলেন আল্লাহ এই আদমের কারণে অতএব এই আদমের সন্তানরা কিয়ামত পর্যন্ত যতজন আসবে এদের প্রত্যেককে আমি পথ হারা করে ছাড়ব এজন্য দেখবেন কখনো ভালো কাজের দিকে মন টানে না সমস্ত আকাম কুকাম খারাপ কাজের দিকে মন শুধু টানে খেয়াল করছেন একটা ভালো কাজের দিকে মন আগ্রহ হয় না আগ্রহ কিসের দিকে হয় বিবাহিত বউ ঘরে আছে কিন্তু পরকিয়ার দিকে আকর্ষণ ভাইরা আমার আল্লাহ তাআলা হালাল উপার্জন দিয়েছেন সেটার দিকে নজর না নজর হলো ওই হারামটার দিকে আল্লাহ তাআলা কোরআনে অসাধারণ অসাধারণ কণ্ঠে কোরআন তেলাওয়াতের তৌফিক দিয়েছেন সেটার দিকে নজর না নজর হলো মিউজিক গানের দিকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন অনেক নিয়ামত দিয়ে রেখেছেন সেগুলোতে নজর নাই নজর কোথায় হারামটার দিকে ইন্নান নাফসা লা আম্মার তুম বিসু আল্লাহ বলেছেন মানুষের ভেতরকার প্রবৃত্তি সব সময় মন্দ দিকে টানে এর সঙ্গে লড়াই করে সংগ্রাম করে টিকে থাকতে হয় ভাইরা আমার তো যেটা বলছিলাম ইবলিস তার চ্যালেঞ্জ হলো আপনাকে সে জান্নাতে যেতে দিবে না এটা কার চ্যালেঞ্জ ইবলিসের চ্যালেঞ্জ এইজন্য দেখবেন যত ভালো কাজ করতে যাবেন ইবলিস সাহেব সেখানে এমন ভাবে পরিবেশ পরিস্থিতি তৈরি করে যে আপনার দ্বারা ওটা আর হয় না হয়ে ওঠে না একটা ছোট एग्जांपल শুধু দেই 
फजर नाम समय शीतर समय फजर आजान हो जमाते सामिल हबें अपनी पुरुष मानुष तो ये टाइम नाम पढ़ते अनेक आराम लागे ना कष्ट लागे शुद्ध कष्ट नबी करीम सदल्लाम प्रभावित कर मन के प्रभावित कर क्षमता अल्लाह दिए रखें और भर आगणित लोक प्रत्येक पेचने मेहनत करश्रम कर डिटी कर टार्गेट हलो से जहां नामे एका जा आदमे कारण आल्ला विताड़ित हुए आसते हलो आल्ला आल्ला से आदमे सन्तान देखे से जहां नामे नहीं जाए यह देखें रत भर अने के घूम आसे ना बारोटा एक छटपट कर घूम आसे ना जार सारा रत घूम आसे ना ओ भद्रलोक के देखें जे ठीक फजर आजान आग दिया फरज निर्देश जाननाते जा ची जो नाम चेष्टा कर चेष्टा कर लेब्लिसे हाथ पाटी पाटी थे अलसता तैरी करा थे सब मिलइया एम आराम दे चौबीस घंटार समय मध्य सब चाहते आराम घुमटाई है कम्बल फाल मस्जिदे जाबाना शयतान अपना के एम भाव कन्भिन्स कर मन जो आल्ला रे कम्बल ये काथा लेप ये बेर हम मन हमें एख ही नदी चाप दीब लाइफ टाइम मन एखे शेष हो जाए जीवन शेष हो जाए यह उठते कष्ट हो जाए नबी करीम सल्लाम टाइमे आपने जो आपने जो हिम्मत कर आल्लर मोहब्बते आल्लर भय जाननातर आशा जो कम्बलटा के झेड़े आलहमदुल्ला घूमते उठे जा घूमते उठे दोआा पड़ें तो साथे साथ देखें जो शरीर हल्का हो ग फजर नाम जरा नियमित पढ़ें ता जान और जरा पढ़ें ना तक ट्राई करें फजर समय उठते कष्ट है तो एक दिन उठे सहस कर हिम्मत कर कम्बल टम फाय उठे जाए देखें शरीर एक हल्का हो गए ठीक ना भाई ठीक एर पर जो आक दफा आपनी चैलेंजर मुखे उठल उजू पूरे आल्ला ठंडार मध्य कि भाव उजू करब कण कणे शीत भयंकर ठंडा कैमने ये हाथ देव हाथ दिल ही तो लाइफ शेष शयतान बुझे दी थे तक बाबा ये हाथ दिल तुम मरे जा कैमने हाथ दीबी ठंडा पानी आजकल तो गीजार आज आलहमदुल्ला जर गीजार नहीं तर कि और गीजार थकले मुजा टुजा जमा कपड़ खुले आबार उजू करा तक अपनी हिम्मत को जो उजूट बिस्मिल्ला पड़े आल्ला नाम शुरू करें उजू करार पर देखें शरीर आो पतला गेत कण मन हो लाइफ शेष जो मना कि मन हम इजी एब शयान बुझाते थके बुझल उजुओ करसस घुम थे उठसस अरे बसि ठंडा पड़ने बसाय नाम पड़ा जाए जा तस्किल शुरू कर बंदा जो जय कर हिम्मत करना आल्ला घर चले जाए मस्जिदे जमत नाम पड़े फजर नाम पढ़ार पर जो बसार दिखे से फिर घर दिखे फिर आसे ओ टाइम चौबीस घंटा समय मध्य सब चाहते बसि फ्रेश मुडे सब चाहते परिच्छन्न मने पवित्र मने से मस्जिद के बसार दिखे आसे तरह मन भरे कोलसता नोरा मेज मेज भाव अलसता एवं भय कोच्छू थे ना मन से गोटा दुनिया जय कर फेले जरा नियमित फजर पढ़ें ता प्रतिदिन ये फिलिंगस लाभ करें एक तो खेल कर देखें एगो बक्तव्य ना जो कथागुलू बल ये सबगुलो नबी करीम सल्लाम एक हदीसर खोलासा बल मानुष जख घुमाय इबलिस माथार ऊपर तीनटे गिरा दे कपाल ऊपर तीनटे गिरा दे जख मानुष घूमते उठे जाए हिम्मत कर फजर समय ओ एखे नबी करीम सल्लाम हदीसे आने बड़ो आकटू घुमा घुमा अलार्म दिए रखें 
পাঁচটা পঞ্চান্নতে জামাত তো পাঁচটা চল্লিশে উঠলেই হবে দশ মিনিট পনেরো মিনিট ওজু করতে লাগবে মসজিদে যেতে লাগবে সুনদ পড়তে লাগবে ঠিক আছে এরপরে অ্যালার্মটা বন্ধ করে কারণ পনেরো মিনিট তো দশ মিনিট যথেষ্ট আবার অ্যালার্ম বন্ধ করে মোবাইলের গলা চিপে আবার শুয়ে পড়েন আর পাঁচ মিনিট পরে মোবাইল আবার চিলে চিলে শুরু করে দিছে এবার আপনি বলতেছেন আরে পাঁচ মিনিট হয়ে যাবে হুলুসুল করে চলে যাবো আর একটু পাঁচ মিনিট ঘুমায় নি আবার মোবাইলের গলা চিপ দিয়া আপনি আবার পাঁচ মিনিট ঘুমান এভাবে করতে করতে শেষে দেখেন হ্যাঁ হ্যাঁ আর মাত্র দুই মিনিট আছে এবার শয়তান সুর পাল্টা ফেলায় বলছে না দুই মিনিটে তো ওজু এসছেন যা করে নামাজ সুন্নত পড়ে মসজিদ পর্যন্ত যাওয়া যাবে না অতএব আজকে জামাত মিস কি করা যাবে আস্তাফরুল্লাহ যাক তাহলে কি হবে বাসায় পড়লাম আজকে ঘরে পড়লাম আল্লাহ মাফ করুক এটা পরে আবার কম্বল মনে শুই দিলেন এরপরে একশো আত উঠে দেখলেন সকাল সাতটা বাজে হয় কি হয় না এরকম হায় রামা এগুলো এমনি এমনি হয় না আল্লাহর কসম এগুলো এমনি এমনি হয় না এগুলো এভাবে হয় না অন্য কোনো সময় এরকম হয় এই যে খেলা দেখার জন্য রাত তিনটা পর্যন্ত জায়গায় আছেন কই আপনার কাছে তো একটু অলসতাও লাগে না একটু খারাপও লাগে না একটু খেয়াল করে দেখেন তখন বরং আরো জোশ অনুভব করেন তাই না মনের ভিতরে খুব ফুর্তি অনুভব করেন ঘুমায় থাকলে বুতের মতো জায়গায় জায়গায় উঠেন কয়টা বাচ্চে আর কতক্ষণ আছে খেলা শুরু হয়েছে ঠিক না ভাই ঠিক কারণ ইবলিস জানে ওই কামটা করাইতে পারলে আপনাকে বেহুদা কাজে ঢুকাই আপনার ইমানের চেতনা ধ্বংস করে আপনার জান্না জাহান নামে যাওয়ার পথ সুগম করা যাবে ওইটাতে কোনো অলসতা আসবে না আপনার পুরো জিন্দিগিতে খেয়াল করে দেখেন যতটা ভালো কাজ করতে যাবেন ততগুলো বাধা আসবে এবং সবচেয়ে বড় বাধা আসবে মনটাকে টেনে টেনেও নিতে পারবেন না এত কঠিন অবস্থা হয়ে যাবে এর কারণ একটাই যে আপনার অগোচরে আমাদের অগোচরে ইবলিস লেগে আছে শয়তান লেগে আছে যাকে আমরা দেখি না সেই শয়তানের চ্যালেঞ্জই হলো আপনার আমাকে ধ্বংস করে আমাদের আমলকে শেষ করে জাহান নামে নিয়ে যাওয়া ফজরের নামাজের সময় শুধু একটা সিচুয়েশনকে আমি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করলাম হাদিসের আলোকে সারা রাত ঘুমাইছেন হয় নাই মনে হচ্ছে আর পাঁচটা মিনিট ঘুমাইলে মনে হয় যে জান্নাতে সুখ পাওয়া যাবেন আপনি আর এই পাঁচটা মিনিট ঘুম যদি আপনি না যান তো মনে হয় আপনার সব শেষ হয়ে যাবে লাইফটা মনে হয় শেষ হয়ে যাবে এরকম অস্থির লাগে ভাইরা আমার এই ইবলিস নামাজের মধ্যে আমাদেরকে মনোযোগ ধরে রাখতে দেয় অনেক বড় কঠিন আল্লাহ স্মরণের জন্য সেখানে নামাজে আল্লাহ ছাড়া আর বাকি সবার স্মরণ হয় সব কিছু স্মরণ হয় শুধু কার স্মরণ হয় না আল্লাহ স্মরণটা হয় না তাই জন্য আল্লাহ বলেছেন জান্নাতুল ফেরদাউস এর মালিক যারা হবে এর অধিকারী যারা হবে তাদের প্রথম চ্যালেঞ্জ প্রথম চ্যালেঞ্জ হলো তাদের নামাজের মধ্যে তারা মনোযোগ ধরে রাখতে পারবে ভাই আমার এই সংগ্রাম প্রতিদিন করতে থাকি আমরা সবাই আমিও চেষ্টা করি আমরা সবাই চেষ্টা করি প্রতিদিন যুদ্ধ সংগ্রাম নিজের সঙ্গে নামাজে মনোযোগ ধরে রাখতে হবে কিন্তু আমরা অনেকেই পারি অনেকে मोहब्बते ভাইরা আমার আল্লাহর প্রিয় বান্দা যারা ছিলেন ইসলামের ইতিহাসের পূর্বসুরি সালাফে সালহিন যারা ছিলেন সাবাই ক্রাম যারা ছিলেন আপনার আমার প্রাণের নবী সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম নামাজের মধ্যে স্বাদ পাইতেন স্বাদ পাইতেন তৃপ্তি পাইতেন ইবলিস ইবলিসি করে কুলাইতে পারত না ওনাদের সাথে তিনি বলতেন বেলালকে ডেকে আরিহানা বিহায়া বেলাল ও বেলাল নামাজের আজান দিয়ে মানুষকে একত্রিত করে ডেকে জামাতের আয়োজন করে নামাজের ব্যবস্থা করে আমাকে শান্তি দাও তৃপ্তি দাও কারণ ওইটা ছাড়া আমি শান্তি পাই না ভোর রাতে যখন দাঁড়ায় নামাজ পড়তেন এত দীর্ঘ কেরাত এত দীর্ঘ রুকু এত দীর্ঘ সেজদা আম্মা যেন আয়সাল্লাহ বলেছেন লাতাস আল আন হুসনি হিন্না ও তুল হিন্না নবীজি সাল্লাম রাত্রে যে নামাজ পড়তেন তাহাজুদের সেগুলো সৌন্দর্যের কথা আর বলো না তিনি যখন দাঁড়ায় কেরাত শুরু করতেন মনে হয় আর জীবন রুকুতে যাবে না এত লম্বা কেরাত আমরা অপেক্ষা করতাম কি রুকুতে যায় না কেন রুকুতে যাওয়ার পরে যখন আল্লাহর পবিত্রতা জ্ঞাপন করা শুরু করতেন এত মজা পাইতেন এত স্বাদ পাইতেন রুকু থেকে আর মাথা তুলতেন না আমাদের আয়সা বলেন যে আমরা তখন অপেক্ষা থাকতাম কি ব্যাপার মাথা তোলে না কেন 
একটা মানুষ কতক্ষণ রুকুতে থাকতে পারে কষ্ট তো হয় কতক্ষণ মনে হচ্ছে তিনি আর মনে মাথা উঠাবেন না এত লম্বা সময় রুকু করতে রুকু থেকে উঠে দাঁড়িয়ে আবার একই ভাবে সেজদা গেলে একই রকম এরকম আর আমরা তো কোন রকম ঠুক 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 করে রুকু সেজদা দিয়ে মসজিদটি বাইরেতে পারলে চলে ভাইরা আমার তখন নবী করিম সাদুল্লাহ সাল্লাম কে আমাদের আয়সা জিজ্ঞেস করেছেন ইয়ার সুরাল্লাহ আপনি এত কষ্ট করে এত লম্বা নামাজ পড়েন কেন আপনার কি ঠেকা পড়ছে আল্লাহ না আপনারা আগে পরে সব মাফ করে দিয়েছেন সুরা ফাতাতে ঘোষণা দিয়েছেন আপনার না সব মাফ আপনি আপনার প্রিয় বান্দা আপনি তো আখরাতে কোনো টেনশন নেই তাহলে আপনি কেন এত কষ্ট করেন তখন তিনি বলেছেন আফালান আকুন আবদান শেকুর আমি কি আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায়কারী বান্দা হব না আল্লাহ আমাকে জেনে আমোদ দিয়েছেন এই কৃতজ্ঞতাই তো আমার লোক শেষদা পড়ে থাকা দরকার ভাইরা আমার সেই নামাজ আজ আমাদের থেকে হারিয়ে গেছে আমরা নামাজে মনোযোগ রাখতে পারি না সাদ পাই না আমি এ বিষয়ে আজকে আলোচনা করতে বসি নেই কারণ আমাকে ছয়টা পয়েন্ট বলতে হবে একটা পয়েন্ট এখনো বলছি শেষ করতে পারি নাই আমি সংক্ষেপে বলছি নামাজের মধ্যে মনোযোগ কিভাবে আনবেন নাম্বার এক নামাজে মনোযোগ আনার জন্য আপনার প্রথম চ্যালেঞ্জ হবে আমি কোনো হারাম উপার্জন করব না হারাম বক্ষণ করব না হারাম থেকে বাঁচিয়ে থাকবো নিজেকে নিজের পরিবারকে বাঁচাবো হারাম উপার্জনকারী ইবাদতের স্বাদ পায় না ভাই অনেক টাকা পয়সা কামাইছেন দুই নম্বর পথে হালাল হারাম বাস বিচার করা ছাড়া বৈধ অবৈধ বিভিন্ন পথে ইবাদতের স্বাদ আপনার জন্য না ইবাদতের স্বাদ পেতে হলে হালাল উপার্জন করতে হয় আল্লাহ তালা কোরআনের জন্য তার নবী রাসুলদেরকে বলেছেন ইয়া ইহর রসুল হে রাসুলগণ কুলু মিনাত্ত ইবাদ হালাল খাও এরপরে বলেছেন কি ও আমালু সলে হা নে কামল করো ভালো কাজ পরে আগে হালাল খাও আর আমাদের সমাজে ইবলিস আমাদেরকে বলে কি আরে আগে টাকা ধরে নিতে হয় জন বয়সে চাকরি একটা পাইছস ব্যবসা একটা করা শুরু করছস হাত দিলে খাঁচা টাকা আসে একটু এদিক সেদিক করলেই হয়ে যাচ্ছে লাল হয়ে যাবে টাকা আগে কামায় এনে আরে টাকা হইলে বাঘের মাথাও পাওয়া যায় টাকা কামায় এনে টাকা কামায় আঙ্গুল ফুলে কলা গাছ হয়ে যাচ্ছে জায়গা কিনছে বাড়ি করতেছে গাড়ি করতেছে ফ্ল্যাট করতেছে প্লট করতেছে একটার পর একটা আগাইতেছে হন হনায়ের সামনে আগাচ্ছে এরপরে যখন টাকা অনেক হয়ে যায় এবার বিশাল পয়সা আলা মানুষ লম্বা একটা টুপি মুখে কিছু দাড়ি একটা জুব্বা একটা হজ কয়েকটা ওমরা কিছু মসজিদ মাদ্রাসা ইট সিমেন্ট বালু কিছু মসজিদ মাদ্রাসা নিজে করে দিয়ে মা ফিলে লাখ লাখ টাকা দিয়ে দিল হাজি সাব হাজি সাহেবকে এখন সবাই মারহাবা দেয় বক্তা সাবও মারহাবা দেয় খতিব সাবও মারহা দেয় হুজুর সাবও মারহাবা দেয় নারায় ত্যাগবিদ দেয় উনি তো অনেক বড় হাজি সাহেব অথচ হাজি সাহেব হলেন চোর হাজি সাহেব হলেন ডাকায়ত হাজি সাহেব হলো মানুষের রক্ত চোষা হাজি সাহেব হলো হারামখোর হাজি সাহেব হলো দুর্নীতিবাস এখন উনি হাজি সাহেব সাচ্ছেন এই হাজি সাহেবের হাজিগিরি মানুষের কাছে চলবে কারণ আমরা তো আর কেউ কারোর ব্যাকগ্রাউন্ড জানি না কিন্তু আল্লাহর কাছে কোনো কিছু ধামা চাপা দেওয়া যাবে সব আল্লাহ তালা জানেন ভাইরা আমার এই জন্য আল্লাহ আগেই বলে দিয়েছেন কুলো মিনার তো ইয়ে বাত হালাল খাও হালাল উপার্জন করো এরপরে নে কামল করো আমরা বলি না আগে কামাইনি এরপরে শেষ বয়সে তুসবি নিয়ে বসে যাব মসজিদে মসজিদ সাহেব ঠেলেও বাইর করতে পারবে না যে দরজা লাগাবো চাচা বাড়িতে যান আরে ভাই এত অস্থির হয়ে গেছে আল্লাহরও ডাকতে পারি না এখন উনি আল্লাহ ডাকা শুরু করছেন পয়সা করি কামাই ভাইরা আমার এই জন্য আমরা দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে হলে আমাদের যুবক তরুণ ভাইদেরকে শপথ করতে হবে আমি অবৈধ কোনো কম্পিটিশন করব না অবৈধ কোনো প্রতিযোগিতা করব না আমার বাবা মা আমার স্ত্রী পরিবারকে বোঝাতে হবে আমি ডালবাদ খেয়ে থাকব আমি দুর্নীতি করব না অন্যায় করব না অবৈধ উপার্জন করব না ইনশা আমাদের এই প্রিয় স্বদেশ এটা সোনার বাংলাদেশ হওয়ার পথে সবচেয়ে বড় বাধা হলো এই দুর্নীতি এর চেয়ে বড় কোনো বাধা নাই এই একটা অপরাধের লাগাম যদি আমাদের সর্বোচ্চ চেয়ার থেকে সর্বনিম্ন চেয়ার পর্যন্ত যদি আমরা ধরতে পারতাম আমাদের সবাই যদি আমরা সততা নীতি নৈতিকতা এটা আমাদের মধ্যে আসতো তাহলে এই দেশটা সোনার বাংলাদেশ হতে আর সময় লাগতো আল্লাহ তালা আমাদের প্রিয় স্বদেশকে প্রিয় স্বদেশকে দুর্নীতিমুক্ত একটা সুন্দর একটা সুখী একটা সমৃদ্ধ দেশ হিসাবে গড়ে তোলার তফিক আমাদেরকে দান করুন এই জন্য ভাইয়ের আমার লোভকে জয় করতে হবে লোভ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে লোভকে প্রশ্রয় দেওয়া যাবে না আল্লাহ আমাদেরকে তফিক দান করুন নামাজে মনোযোগের জন্য ভাই এক নম্বরের শর্ত হলো হালাল উপার্জন আপনি দুনিয়াও চাইবেন আঘেরে তো চাইবেন হ্যাঁ দুনিয়া হালাল উপার্জন করে যদি আপনি কুটিপতি হয়ে যান কোনো অসুবিধা নাই আল্লাহর অনেক বান্দা আছেন কুটি কুটি টাকার বিজনেস হোল্ডার অনেক বড় বড় পদে আল্লাহ নিয়ে গেছেন অনেক বড় বড় 
সরকারি কর্মকর্তা আছে ব্যক্তিগতভাবে আমি চিনি অনেক বড় বড় কর্মকর্তা আছেন এক পয়সা জীবনে করে দিন দুই নম্বর পথে কামান নাই আল্লাহর এরকম বহু বন্ধা এখনো আছে পরিমাণে কম এই সংখ্যাটা বাড়াতে হবে সেটাই আমাদের দায়িত্ব মুশকিল হলো আশপাশের লোকজন সমস্যা হলো আশেপাশের লোকজন আপনি সৎ থাকতে চাইবেন অন্য সবার কথা বাদ দেন আপনার বাপ মাই বলবে বাবা এভাবে কি দুনিয়া চলে রে বাপ অমুকের ছেলে অমুকের ছেলে দেখোস না বাজারে জমি রাখছে খেত খামার সব কিনে ফেলাইতেছে হ্যাঁ দোতলা করার পর তিন তালার জন্য রড বাইর করে দিছে দেখোস না এসব কে বলে নিজের মা বাপ বলে এই জন্য মা বাপকে নিয়ে তাদের সাথে বেয়াদেবি করা যাবে না পায়ের কাছে বসে চোখের পানি ফেলে একটু মা বাপকে বলবেন মা গোটা দেশ কিনে ফেললাম দিন শেষে জাহান নাম আমার ফায়সালা হলো এই দেশ যেটা কিনে ফেলছি এটা নিয়ে তো যেতে পারবো না মা ওই কাপড়ের কাপড় ওখানে পকেটও নেই কাপড়ের কাপড়ে কি নাই পকেটও নাই যে কিছু নিয়ে যাব মা কিসের জন্য আমি অবৈধ উপার্জন করব নাতি পোতারা ভাবসাব নিয়ে রাস্তাঘাটে ঘুরে বেড়াবে আর মুগুর আমার পিঠের উপরে পড়বে এর চেয়ে তো বড় গাধা এর চেয়ে তো বড় বেকু বা নির্বোধ আল্লাহর জমিন আর কে আছে মা বাপকে বুঝাতে হবে মা বাপকে বুঝাতে হবে অবৈধ উপার্জনে স্বাদ আছে বুঝি খব আলিশান গাড়ি নিয়ে বাড়ি নিয়ে চকচকা ভাবসাব ধরতে ভালোই লাগে বুঝি কিন্তু এটার একটা জ্বালা আছে জ্বালা জ্বালাটা কি জানেন জ্বালাটা হইল সবাই যখন আপনার বলে হাজি সাহাব এত টাকা মাহফিলের জন্য দিছেন বলেন মার হাবা সবাই বলেন আর তাকবির এসব যখন বলে না হাজি সাহাব তলে তলে তখন চিন্তা করে হাই রে কত মানুষের রক্ত চুষায় নেই টাকা আমি দিছি আমি জানি তোরা আমারে তোরা আমারে নারায় তকবির আর মার হাবা দেস আমি তো দিন শেষে টিন সুর আর গমসুর ভাইরা আমার ঠিক ঠিক জোরে জোরে বলতেছেন মনে হচ্ছে আমরা সব ফেরেস্তা ভাইরা আমার যে যেখানে চান্স পাচ্ছে আপনি হয়তো টিন সুরি গমসুরি করেন না কারণ এটা সুযোগই আপনার জীবনে আসে নাই আপনি আপনার জায়গা থেকে করছেন আমি আমার জায়গা থেকে করছি আসুন আমরা শপথ করি আমরা সততার পথে চলবো হিংসা মুশকিল হয়ে যে বললাম সততার পথে চলতে গেলে আপনার বউ বলবে তোমার সংসার করা যা আশপাশে দেখো না কিছু মানুষকে আপনি চলে আপনার বাপ মা আপনার ভাই বোন আপনার আশপাশে সবাই বাধা দিবে এই জন্য এই জন্য প্রথম কথা হলো পৃথিবী উল্টে যাবে আমি অন্যায় করব আমার খুব বেশি গোস ভাত খাওয়ার দরকার নাই অল্প অল্প ডাইল ভাত খাবো মনে রাখেন কিছু লোক আছে কোনো রকম কুড়ের ঘরে থাকে আমি এরকম বহু লোককে ঢাকা শহরে দেখছি যে একটা টিন শেড বাড়ি আছে বেচারা বিল্ডিং করতে পারে নাই কম দামে জায়গা পাইছে একসময় কিনছে টিন শেড বাড়ি করে আসে অনেক বড় সরকারি কর্মকর্তা ছিল এর মধ্যে আছে অথচ তার সহকর্মীরা অনেকে আছে ইয়া বড় বড় বিল্ডিং একটার পরে পাঁচটা হাঁকায় বসে আছে চার পাঁচটা বাড়ির মালিক ঢাকা শহরে তো আমি এই লোকগুলোর সাথে প্রায় যাই মিশি একটু কথা বলি আড্ডা মারি গল্প করি চা খাই তাদের বাসা একটু বোঝার চেষ্টা করি তাদের মেন্টালিটি দেখি এই লোকগুলো সুখের সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে সাগরে তো আর হাবুডুবু খায় তো মানুষ কষ্টে মানে সুখের সাগরে ভাসছে তারা কেন কারণ মনে রাখবেন অবৈধ কাজ অবৈধ উপার্জন যখন মানুষ করে দেখতে আপনার দূর থেকে মনে হবে আরে কত সুখে আছে ভেতর থেকে অপরাধ বোধের অদৃশ্য একটা জ্বালা আছে একটা যন্ত্রণা আছে একটা কামড় আছে কামড় কামড় বুঝেননি কারণ হচ্ছে সে জানে যে দিন শেষে চোর দিন শেষে ডাকাত একজন আমার এক খুব ক্লোজ মানুষ এখনো বেঁচে আছেন অনেক বয়স হয়ে গেছে একদম শেষ মুহূর্তে উনি একশো ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন তা আমাকে আমি তখন ঢাকার মণিপুরে এক মসজিদে নামাজ পড়াই আমাকে এসে বলে হুজুর আমার সাথে খুব ক্লোজ সম্পর্ক বাসা আসা যাওয়া করতেন অনেক স্নেহ করতেন আমাকে আমাকে বলেন হুজুর দুঃখের কথা কি বলি উনি প্রচুর জমি জমা ছিল ওনার সব মাদ্রাসা দিয়ে দিচ্ছেন পূর্বাচলে একটা জমি আমাকেও দিছে বলে যে মাদ্রাসা করেন তা আমি বললাম আমার সময় না আমি আমার এক ভাইকে দিয়ে দিছি উনি এখন মাদ্রাসা করছে আলহামদুলিল্লাহ আমার এক ছাত্র অনেক বড় মাদ্রাসা করছে সেখানে বদলক বলতেছে হুজুর আজকে জমিটা মাদ্রাসায় দিয়ে দেই কালকে অমুক জায়গায় দুই লাখ দিয়ে দিই ওখানে পাঁচ লাখ দিয়ে দিই আমার ছেলে মেয়েরা সব বাসে আমার পারলে বাঁধে মাছ দুধ দিবে এই অবস্থা বলে যে দান সৎকার সবাই করে এটা কোন ধরনের দান সৎকার একসাথে পুরো গোট জায়গা ধরে দিয়ে দিচ্ছ তুমি সব টাকা দিয়ে দিচ্ছ কিছু দান করো কিছু আমাদের জন্য রাখো তুমি যেভাবে শুরু করছো তাতে কিছু রাখবে না এটা কীরকম দান পোলাপান সব আন্দোলন করে তা আমি বললাম পোলাপান তো ঠিক বলছে খারাপ বলে নাই তো আমার নবীজিও তো বলছেন যে পরিবারকে রিক্ত হস্ত রেখে যাবে না পোলাপানের জন্য কিছু রেখে যাবে আপনার সব দান করতে বলছে কি আমাকে তখন হাজি সাহেব বলে 
বলে বাবা রে এই কথা বলার জন্যই তো আপনাকে আসছি সেটা হলো যেগুলো ছেলে মেয়ে বলতেছে ওদের জন্য রাখতে এগুলো তো আমার না কিছু সব তো চোরাই চোরাই জিনিস হাসির জিনিস না ভাই তখন ভদ্রলোক বললেন যে ভাই একটা সময় দৃশ্য আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছে উনি নিজে বলছেন আমাকে একটা দৃশ্য আমার চোখের সামনে এখনো ভাসে কি যে কোনো একটা জেলার নাম বলছেন আমি নাম বলবো না বলেন যে অমুক জেলাতে আমি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলাম একটা মামলা আমার কাছে আসলো একটা লোকের মানে ভয়ঙ্কর ক্ষতি করে দিতে পারি আমি একদম তার বিরুদ্ধে অর্ডার দিয়ে দেবে শেষ তার লাইফ তো গরিব মানুষ আমার কাছে আসছে বললাম যে এত টাকা লাগবে দিতে পারবা তাহলে রায় ঘুরে যাবে তখন গরিব মানুষ বলে যে টাকা পয়সা দিতে পারবো না স্যার বলে তোমার জমি জমা নাই বলে আসে বলে বিক্রি করে নিয়ে আসো বলে যে লোকটা জমি জমা বিক্রি করে দশ টাকা জিনিস পাঁচ টাকা বিক্রি করে তাড়াহুড়া করে টাকা নিয়ে আসছে আসার পরে আমি রায় ঘুরে দিয়ে তার বাঁচাই দিছি অথচ সে এমনেই নিরপরাধ মানুষ ছিল তারে ফাঁসানো হয়েছে তো আমি তাকে এই রায় দিয়া ওই টাকার বান্ডেলগুলো নিয়ে আইসা এই জমিটা কিনছি যে জমিটা এখন পোলা প্যান বলতেছে আমরা বাড়ি করব ওখানে ওরা তো জানে না ওই টাকাটা আমি অন্যায়ভাবে ওই লোক থেকে আনছি তখন আমার বুঝ আসে নাই এখন আল্লাহর ভয় আসছে ভাইয়ের আমার এরকম শত শত মানুষের হিস্ট্রি আমার এ বুকে আছে আমি জানি শয়তান আপনাদেরকে বলবে দুই নম্বর পথে কামাই করো খবরদার সেদিকে পা বাড়াবেন মনে রাখবেন হারামে আরাম নাই এটা মুখে আমরা বলি কিন্তু এখন যদি আপনার সামনে কয়েক কোটি টাকা মেরে দেওয়ার একটা সুযোগ আসে কেউ দেখবে না কেউ দেখবে না এবং ভয় নাই ধরা পড়ার কোনো সম্ভাবনা নাই মেরে দেওয়ার সুযোগ আছে কয়েক কোটি টাকা আপনি মাহফিল থেকে যাওয়ার সময় পাইছেন বস্তাটা আসতে নিয়ে যাবেন অন্ধকার কোনো সিসি ক্যামেরা নাই লাইট নাই কিচ্ছু নাই নিয়ে আসে তো ঘরে ধুয়ে দিবেন আস্তে আস্তে সাইজ করবেন শয়তান আপনাকে বলবে আরে নিয়ে যা নিয়ে যা পরে মাপ টাপ যাবি কিছু মুসিদ মাদ্রাসা দিয়ে দিবি কিছু দিয়ে দিলে হুজুর রেমনি মার হাবা দিবে কালো টাকা সাদা হয়ে যাবে ভাইরা আমার আহা তো এই জন্য সংগ্রাম করতে হয় যে কথা বলছিলাম যে অবৈধ এবং দুই নম্বর পথে যে কামাই হয় এই কামাইটার পর একটা জ্বালা আছে জ্বালা ওই যে বুড়ার কথা বলছি হাজি সাহাব ওই বেচারাকে অবৈধ উপার্জনের জ্বালায় জ্বালাতন করত এটা আমরা জানি না যারা দুই নম্বর পথে উপার্জন করে ওরা জানে ওদেরকে দেখলে মনে অনেক সুখে ভিতরে জাহান নাম ত্রাস কারণ ও জানে দিন শেষে সে দুর্নীতি বা সে খারাপ মানুষ সে জানে এই টাকাগুলো আরেকজনের মানুষের অন্যায়ভাবে উপার্জন করছে এই জন্য মন ভরে সেটা ভোগ করতে পারে না কিন্তু এর বিপরীত একজন মানুষ গরিব তিনি সৎ ছিলেন এই জন্য বেশি পয়সা করতে পারেন নাই ডাল ভাত খায় কিন্তু প্রচণ্ড তৃপ্তি কারণ তার মনের দিক থেকে এই সাপোর্ট আসে যে আলহামদুলিল্লাহ আমি কখনো দুই নম্বর পথে কামাই করি নাই একটা বল থাকে এই জন্য রবি সাল্লা সাল্লাম বলেছেন লাইসেল গেনা বিকাসরাতিল আরজ অনেক সম্পদের মালিক হওয়ার নাম ধনী হওয়া নয় ওলা কিন্নাল গেনা গেনা নাফস ধনী হওয়া হলো যার মনের দিক থেকে ধনী মনের দিক থেকে ধনী মানে সে জানে তার মনে কোনো দুর্বলতা নাই সুখী সে ওই সম্পদের মালিক হওয়ার নাম সুখ হতে পারে না অতএব সৎপথে চলবো তো ইনশাআল্লাহ দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমরা সংগ্রাম করব দুর্নীতি নিজেরাও করব না কাউকে করতে দেব না মুশকিল হলো আমরা নিজেরাই তো দুর্নীতি বাজে দুর্নীতি করতে সহযোগিতা করি তাদের দোষ দিয়ে লাভ কি একটা কাজ সরকারি অফিসে একটু সিরিয়াল ধরে করতে হবে আপনি বলেন এত সিরিয়াল ধরে কে ঝামেলা ঠিক আছে অমুকের ডাইকে আয় না পাঁচশো টাকা দিয়ে দিলাম ভাই আমার কাজটা এমনি করে দিস তাহলে ওরা তো দুই নম্বরের পথে আপনি নিয়ে গেলেন ঠিক না ভাই ঠিক আমি দাঁড়িয়ে থাকবো দুই ঘন্টা তারপরও পাঁচশো টাকা ঘুষ দেব বেশিরভাগ কাজগুলোতে দেখা যায় অনেক জায়গায় আছে টাকা ছাড় হবেই না অনেক জায়গায় আছে যে কাজগুলোতে আপনি চাইলে চেষ্টা করলে সঠিকভাবে করতে পারবেন তো যেটা বলছিলাম নামাজে মনোযোগ আনার জন্য হালাল উপার্জনের কোন বিকল্প হতে পারে অতএব হালাল উপার্জন করতে হবে নাম্বার দুই নামাজে মনোযোগ আনতে হলে আপনার চোখের গুণাহ থেকে বাঁচতে হবে চোখের গুণাহ কঠিন কঠিন কাজ এগুলো সব হালাল উপার্জনটাও কঠিন কাজ কারণ নামাজ কালাম পড়তে এত কষ্ট হয় না হারাম টাকার বান্ডিলকে ডিনাই করতে যত কষ্ট হয় ঠিক না বে ঠিক কাস্টমারের ফাঁকি দিয়া পয়সা কামানো এটা লোভনীয় একটা ব্যাপার এটা ছাড়া যত কঠিন নামাজ পড়াটা এত কঠিন না নামাজ অনেক চোর ডাকার দুর্নীতিবাজও পড়ে নেয় টুকটাক ঠিক না বেঠি অত ভাইরা আমার দ্বিতীয় কঠিন কাজ হলো চোখের গুণা থেকে বাঁচা আজকাল চোখ দিয়ে হারাম জিনিস দেখা অশ্লীল এবং নোংরা জিনিসপত্র দেখা সেটা ফেসবুকে ইউটিউবে বিভিন্নভাবে যত বেশি এগুলো দেখবেন ইমানের নূর তত নষ্ট হবে এবারে স্বাদ পাবেন না কিছুদিন পরীক্ষা করে এগুলো সবগুলো থেকে বেঁচে থাকেন আপনি দেখবেন নামাজের ভিতরে কি সাদ আল্লাহ তালা আপনাকে দিচ্ছেন 
ইমানের স্বাদ ইবাদতের স্বাদ আপনি পাবেন নাম্বার তিন নামাজে মনোযোগের জন্য নামাজে কি পড়ছেন সেগুলো একটু বুঝে বুঝে পড়ার চেষ্টা করেন এই দোয়াগুলো দুরুদগুলো আয়াতগুলো সুরাগুলোর অর্থ বোঝার চেষ্টা করেন নাম্বার চার নামাজে মনোযোগ রাখার জন্য ধীরস্থিরতার সাথে নামাজ পড়েন এটা মহ ঔষধের মতো কাজ আমি এটা আমল করে দেখেছি একেবারে ইনস্ট্যান্ট কাজ হয় আপনার চার রাখাত নামাজ পড়তে তিন মিনিট সময় লাগে বা চার মিনিট সময় লাগে আপনি চ্যালেঞ্জ দেন যে এই চার রাখাত নামাজে আমি দশ মিনিট সময় বরাদ্দ করব ডাবল সময় দেব রুকুতে তাজবি তিনবার পড়া শেষ তা মাথা উঠাবো না আর একটু অপেক্ষা করব এভাবে আপনি একটু লম্বা করেন যত বেশি লম্বা করবেন বেশি সময় দিবেন দেখবেন আপনার নামাজের ভিতরে মনোযোগ এম নেই চলে আসছে ইনশা আল্লাহ তাহলে ভাইরা আমার জান্নাতুল ফেরদাউসের মালিকদের প্রথম বৈশিষ্ট্য হলো তাদের নামাজে মনোযোগ থাকে আজকাল বেশিরভাগ মুসলিমদের আমাদের নামাজে মনোযোগ নেই আল্লাহ আমাদেরকে মনোযোগ সহকারে নামাজ পড়ার তফিক দান করুন চেষ্টা করবো তো সবাই ইনশাআল্লাহ নাম্বার দুই যারা অহেতুক অনর্থক কাজ থেকে বিরত থাকে বেঁচে থাকে ফালতু কাজ যে কাজে দুনিয়া আখেরাতের কোনো লাভ নাই এই যে কয়দিন আগে আপনারা বিশ্ব পাপ উন্মাদনায় লাফাইছেন লক্ষ লক্ষ মানুষের কোটি কোটি ঘন্টা এদেশে কোটি কোটি মানুষের কোটি কোটি ঘন্টা এদেশে নষ্ট হয়েছে বিশ্বকাপ উপলক্ষে রাত জেগে এটাতে আপনার নিজের কয় পয়সা ইনকাম হয়েছে অনেকের হয়েছে এই বিশ্বকাপকে কেন্দ্র করে আমাদের দেশে অনেক বড় বড় মনিটরে খেলা হয়েছে বেড ধরেছে বাজি ধরেছে জুয়া এবং হারাম উপার্জন অনেকে করেছে কিন্তু বৈধ পথে এই কামে কোনো উপার্জনের কোনো সুযোগ আছে কিন্তু আমরা দেখছি কেন দেখছি ভাই নিজেরাও ভালো করে বলতে পারবো না আমরা গোল দিচ্ছে কোন দেশের কোন খেলোয়াড় আমরা লাভ দিয়ে উঠতেছি গোল বলে ওই বেটা গোল দিলে কোটি কোটি টাকা পাবে এমনকি হেরে গেলেও পয়সা পাবে আপনি এখানে লাফায় কিছুই পাবেন না কিন্তু সে কাজটা আমরা করছি কি করি নাই এরপর যুবক বলেন বৃদ্ধ বলেন বৃদ্ধদের দেখেন শয়তান সবার জন্য কিছু কিছু আইটেম রাখে ওই যে চিরশত্রু সে তো আপনার জান্নাতে যেতে দিবে না সে আপনাকে জান্নাত যেতে দিবে না ভালো কাজে দেখবেন না মাঝে কেন এত বাজে কথা মনে আসে কারণ যে ইবলিস আপনি অন্য কোনো জায়গায় এত বাজে কথা মনে আসে না যে তো নামাজের মধ্যে মনে আসে কারণ সে জানে নামাজে মনোযোগ থাকলে জান্নাতে চলে যাবেন এটা যেন যেতে না পারেন এর জন্য সে নামাজের ভিতরে যত ফালতু চিন্তা আছে সবাই না আপনার সামনে হাজির করে দেয় ভাইরা আমার সেই ইবলিস বৃদ্ধদের জন্য এক ধরনের সময় নষ্টের আইটেম রাখছে যুবকদের জন্য আরেক রকমের বৃদ্ধদের জন্য সময় নষ্টের আইটেম হলো চায়ের দোকান চায়ের দোকান এগুলোকে আমি বলি চলতি ফিরতি টকশো আপনারা টকশো টেলিভিশনে দেখেন একজন উপস্থাপক থাকে দুজন বুদ্ধিজীবী থাকে দেশের গুরু গম্ভীর বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা করে তাই না এ দেশে যতগুলো চায়ের দোকান ততগুলো টকশো এই টকশোতে গেস্টের কোনো শেষ নাই একজন চাকায় উঠে আরেকজন আসে এক বুড়া বাইর হয় আরেক বুড়া আসে গেস্ট একটার পর একটা আসে তাকে এই জন্য বলছি আমি এটা চব্বিশ ঘন্টার ওপেন টকশো চব্বিশ ঘন্টা তো না যতক্ষণ খোলা থাকে ততক্ষণ টকশো এই টকশো তো দেখবেন দেশের রাজনীতি অর্থনীতি সমাজনীতি সব গুরু গম্ভীর এবং হাইপোথেটিক্যাল উচ্চ মানকে বিষয় নিয়ে তর্ক বিতর্ক গণ্ডগোল ফাঁসাত মারামারি কাটাকাটিও হয় কি লাভ এত বুদ্ধিজীবী সারা পৃথিবীর কোনো দেশে নাই যত বুদ্ধিজীবী এই দেশে আছে মনে মনে বুদ্ধিজীবী প্রতিটা চায়ের দোকানে টুলে টুলে বুদ্ধিজীবী ভাইরা আমার মুরব্বীদের সময় নষ্ট করার জন্য শয়তানের টকশো বসাইছে আর যুবকদের সময় নষ্টের জন্য এই যে খেলাধুলা কলেজ ইউনিভার্সিটি মনে মনে চার পাঁচ দোস্ত মিলে আরেক মেয়েকে নিয়ে বাজে আলাপ আলোচনা অহেতুক আড্ডা আল্লাহ তালা আমাদেরকে রক্ষা করুন জান্নাতুল ফেরদাউসের মালিক হওয়ার জন্য যারা অনর্থক অহেতুক কাজ থেকে বিরত থাকে তারা জান্নাতুল ফেরদাউসের মালিক হবে অতএব বেহুদা কাজ ছাড়বো তো ইনশাআল্লাহ নাম্বার তিন আমরা মনে করি কোটি কোটি টাকার মালিক হলে লাখে পথে মিলিয়নিয়ার বিলিয়নিয়ার হলে বোধ হয় জাকাত আসে না ভাই জাকাত আসার জন্য পাঁচশো পঁচানব্বই গ্রাম রূপা যেটাকে সাড়ে বাহান্ন তোলা বলেন এই সাড়ে বাহান্ন তোলা রূপা কেনার মতো টাকা আপনার কাছে জমা আছে এই টাকাটা এক বছর আপনার কাছে আছে হোল্ড করছে বাস তাহলে আপনার উপরে জাকাত আবশ্যক পাঁচশো পঁচানব্বই গ্রাম বা সাড়ে বাহান্ন তোলা রূপার বাজার মূল্য কত এখন চল্লিশ পাঁচচল্লিশ হাজার বা এর প্লাস মাইনাস কম বা বেশি হবে একজাক্ট বললাম না এরকম কাছাকাছি অর্থাৎ পঞ্চাশ হাজারেরও নিচে এক লাখেরও অনেক কম এই টাকা অনেক রিকশালা ভাই আছেন তাদেরও জমা আছে আছে না নাই 
তাহলে দেখা যাবে বহু লোকের উপরে জাকাত ফরজ অর্থ আমরা দেই না আমাদের কাছে অনেকে জাকাতের মাসআলা জিজ্ঞাসা করতে আসে এই মাসআলা জিজ্ঞাসা করার স্টাইল দেখে বোঝা যায় উনি ফাক ফুকুর খুঁজতেছে বের হওয়ার জন্য জাকাত কিভাবে না দেওয়া যায় সে বুদ্ধি খুঁজতেছে একজন আমাকে একবার প্রশ্ন করেছে বলে ভাই আমার দশ ভরি স্বর্ণ আছে মহিলা মানুষ বলে যে এই স্বর্ণগুলার জাকাত দিতে গেলে প্রতি বছর কিছু টাকা খরচ হয় টাকা লেগে যায় তো আমি একটা বুদ্ধি বাইর করছি সেটা হলো যে এক বছর পরে তো জাকাত দেওয়া লাগে যখন আমার এটা বছর পূর্ণ হবে তার দুই তিন মাস আগে এখান থেকে পাঁচ ভরি আমি মেয়েকে দিয়ে দিব ওর কোনো স্বর্ণ নাই তাহলে ওর পাঁচ ভরি আর আমার পাঁচ ভরি তাহলে সাড়ে সাত কারোরই নাই যার কারণে ওরও জাকাত দেওয়া লাগলো আমারও দেওয়া লাগলো না আবার পাঁচ ছ মাস পরে ও আমার ওইটা দিয়ে দিল আমি বললাম যে সুবাহান আল্লাহ আপনি যদি মাদ্রাসে পয়লেহা করতেন আপনি অনেক বড় মুফতি হতে পারতেন মাথায় এত বুদ্ধি মার্শাল্লাহ ফাঁকি দেওয়ার জন্য ভাইয়েরা আমার যারা জাকাত দেয়াটাকে বোঝা মনে করছেন শুনে রাখেন নবী করিম সাল্লাহ বলেছেন কেয়ামতের আগে একটা সময় আসবে যে মানুষ জাকাত দেওয়াটাকে জরিমানা মনে করবে অর্থদণ্ড মনে করবে এটাকে লস প্রজেক্ট মনে করবে আরে ভাই জাকাত দিচ্ছেন মানে তো আপনার আখেরাত এটা জমা হচ্ছে এটা তো আপনার লসের কিছু নাই যত বেশি জাকাত দেওয়া লাগবে তত আপনার ভালো কারণ সম্পদ যেটা আপনি উপার্জন করছেন এটা নিজে খেয়ে ফেলছেন এটা আপনার হয়ে গেল আর যেটা দান করছেন সেটাও আপনার হয়ে গেল আখেরাতের জন্য জমা হয়ে গেল আর এছাড়া যেটা আছে এটা সব মানুষের আপনার মরা পড়া সব ভাগ্য করে নিয়ে যাবে তাহলে আপনার চেয়ে বোকা এবং নির্বোধ কে হতে পারে যে আপনি মানুষের জন্য সব রেখে চলে যাচ্ছেন অতএব জাকাত দেব তো ইনশাল্লাহ হিসাব করে করে জাকাতকে যারা অর্থদণ্ড মনে করে জরিমানা মনে করে এটাকে লস মনে করে তারা বোকার স্বর্গে বাস করছে তারা ভুলের মধ্যে আছে জাকাতকে কখনো এটাকে জরিমানা মনে করা যাবে না আপনার অনেক খরচ আছে নিয়মিত দান করা হয় না একুশিলা প্রতি বছর কিছু টাকা আপনি দান করছেন আলহামদুলিল্লাহ এটা একটা সবের কাজ অনেকে প্রশ্ন করে ভাই ব্যাংকে আমার পাঁচ লাখ টাকা ফেলে রাখছে মেয়ের বিয়েতে লাগবে ছেলের পড়াশোনা লাগবে অমুক কাজে লাগবে এটা তো আমার ব্যবসার উদ্দেশ্য নাই এই টাকারও কি জাকাত দিতে হবে যখন আমরা বলি হ্যাঁ বছর অতিক্রম করলে এক বছর ধরে পড়ে থাকলে জাকাত দিতে হবে তো বলবে ভাই তাহলে তো এটা আমার লস হয়ে গেল আমার তো কোনো ব্যবসা নেই ভাই এই টাকাটা ব্যাংকে যদি রাখেন ব্যাংক আপনাকে দশ লাখ টাকার বেশি যদি রাখেন পাঁচ যে টাকায় রাখেন এই টাকা রাখার কারণে ব্যাংকে যে টাকাটা রাখছেন সেজন্য তারা বছর একটা সার্ভিস ফি কাটবে কি কাটবে না কাটবে না একটা সার্ভিস ফি তো ব্যাংকে সার্ভিস ফি দেওয়ার সময় তো আপনার এটা মনে হয় না যে আমি তো কোনো লাভ করতেছি না বেচারা ব্যাংক আমার কাছ থেকে কেন সার্ভিস ফি কাটবে তো ওইটা যেরকম দিচ্ছেন ঠিক একইভাবে অফি আমিম হকুল্লিসা আলি মাহরুম আপনার সম্পদে গরিব অভাবীদের অধিকার আছে ওখানে আড়াই পার্সেন্ট হারে যে জাকাত আপনি দিচ্ছেন এই সবগুলো জাকাত দিচ্ছেন মনে হচ্ছে উপর দিয়ে এটা মূলত আপনার আখরাতের অ্যাকাউন্টে জমা করতেছেন যত বেশি দিবেন তত বেশি আপনার লাভ যেটা আছে এটার চেয়ে যেটা গেছে সেটা বেশি লাভ লাভজনক আল্লাহ তারা আমাদেরকে বোঝার তফিক দান করুন অতএব ভাইরা আমার আমরা অনেকে আছে হিসাব করলে জাকাত আমাদের বেশিরভাগ মানুষের উপরে ফরজ অনেক রিক্সারা ভাইদের উপরে জাকাত ফরজ হয়ে যায় অনেক কাজের বুয়া আছে আস্তে আস্তে টাকা জমাতে জমাতে লাখ খানেক লাখ দেড়েক হয়ে গেছে মার্শাল্লাহ উনি জাকাত দেয়ার মতো মানুষ অনেক লোক আছে ভিক্ষা করে রাস্তা ভালো করে ধরে বসে যদি জিজ্ঞেস করেন কত কি আছে না আছে বহু ভিক্ষুক বাইর হবে যে ওনারও জাকাত ফরজ হয়ে বসে আস ঠিক না ঠিক ভাইয়ের আমার অতএব জাকাত হিসাব করে দিতে হবে এটাকে জরিমানা মনে করা যাবে না এটা জান্নাতি লোকদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি পূর্ব শর্ত একটা বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে তাদের যে তারা জাকাত দিবে নাম্বার চার ওল্লাদিন হোমলি ফুরু জিহিম হাফিজুন এটা সবচেয়ে কঠিন পয়েন্ট সবচেয়ে কঠিন পয়েন্ট যারা নিজে ইজ্জতকে সম্ভ্রমকে লজ্জাস্থানকে হেফাজত করে কন্ট্রোল করতে পারে এই লোকগুলো জান্নাতে যাবে এই যুগে এই কাজটার চাইতে কঠিন কাজ আর কোনোটা যে নাই এটা যুবকদের চাইতে আর কেউ ভালো বুঝবে না নিজের ইজ্জত সম্ভ্রম এটাকে হেফাজত করা সেক্সুয়াল অপরাধে জড়িত না হওয়া জেনা ব্যবিচার না করা হারাম রিলেশন না করা কোনো মেয়ের সাথে কোনো ছেলের কোনো ছেলের সাথে কোনো মেয়ের এর চাইতে কঠিন কাজ এই যুগে যুবকদের জন্য আরেকটা হতে পারে কারণ চতুর্দিকে এই হারামের হারামের হাতছানি আমাদের যুবকদেরকে তরুণ প্রজন্মকে শেষ করে ফেলছে শেষ করে ফেলছে নাম দিছে প্রেম কি সুন্দর একটা শব্দ নাম দিছে কি প্রেম আবার এই দুই নম্বর কাজটাকে বৈধ করার জন্য আবার স্লোগান বাইর করছে প্রেম পবিত্র জিনিস আরেকটা স্লোগান হলো কি জানি হাত হতে স্বর্গ হতে এসেছে এরকম কিছু শয়তানি কথাবার্তা আছে না এগুলো সব কিন্তু ওই যে ইবলিসে সাপ্লাই করে 
কারণ আপনাকে ধ্বংস করতে হবে তো এই জন্য এই সমস্ত কথা সাপ্লাই করে আরে ভাই প্রেম বা ভালোবাসা যদি কোনো পুরুষের সাথে কোনো নারীর হয় অর্থাৎ একজন পুরুষের সাথে অ্যাডাল্ট পুরুষ একজন অ্যাডাল্ট নারীর সাথে যদি কোনো সম্পর্ক হয় এবং সেটা যদি প্রেম বলা যায় তো সেটা হবে একমাত্র বিয়ের পরে বিয়ের আগেরটাকে আপনি প্রেম বললে হো আদতে সেটা ভণ্ডামি প্রেম বলা হলো সেটা বাস্তবে কি ভণ্ডামি কোন অর্থে বললাম অনেক মুখলেস প্রেমিক আছে যে এখলাসের সাথে প্রেম করে হ্যাঁ মানে কোনো দুই নম্বর নিয়ত নাই এটার সংখ্যা খুব কম না হুজুর মানুষ বলে আরেকজন না না হুজুর মানুষ হলে সে আবার প্রেম করবে কেন এটা দুই নম্বর হুজুর যদি করে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক অনেকে করে যে হ্যাঁ ভালোবাসা উতরেতেছে আসলে বেশিরভাগই হলো এগুলো ভাঁতাবাজি ভাই আমাদের মেয়েরাও বোঝার চেষ্টা করে না ছেলেরাও বোঝার চেষ্টা করে না এগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মেয়েদের হলো ফুচকা চটপটি আর এই চিনা বাদাম বুট আর ওই চাইনিজ ইত্যাদি খাওয়া এগুলো হলো ধান্দা আর ছেলেদের হলো বদমাইশি করা আর ফুসনুষ্টি করা দুই পক্ষ দুইটা ধান্দা মাথায় রাখছে এটার নাম দিছে কি প্রেম আরে মিয়া প্রেম তো হবে স্বামীর সাথে স্ত্রীর আপনার যদি কোনো গার্লফ্রেন্ড থেকে থাকে তো সে তো আপনার স্ত্রী কারো কোনো ভদ্র মহিলার কোনো মেয়ের যদি প্রকৃত অর্থে কোনো বয়ফ্রেন্ড থেকে থাকে সে তো তার স্বামী এই জন্য তথাকথিত প্রেম যেটার আপনার নাম দিয়েছেন আমি এটা প্রেম বলতে নারাজ এই প্রেম নামক এই ভণ্ডামি এই পাগলামো এবং বয়সের একটা মাতলামো এটা এই পাগলামোটা যারা করেন এটা কয়টা বিয়ে পর্যন্ত টিকে বলেন তো মানে শতকরা হাজারে কয়টা বিয়ে পর্যন্ত টিকে কারণটা কি কারণ হলো ওই যে সব তো ধান্দা ধান্দা ফান্দা শেষ প্রত্যেকের যার যার রাস্তা ধরে আই সে হুজুরের কাছে কানে কানে বলে হুজুর মহিলা মাদ্রাসের একটা মেয়ে দেখবেন আমার জন্য ওখানে আকাম কুকাম করে আইসা অনেক চটপটি খাওয়াই আইসা হুজুরের কাছে কানে কানে কি চায় মহিলা মাদ্রাসার একটা পর্দান হুসেন মেয়ে দেখবেন হুজুর আমার জন্য গোল্লি ঠাওয়ার ঠিক আছে পাগল হইলে কি হবে ভাইরা আমার চরিত্রকে হেফাজত করার মতো কঠিন কাজ আর কিছু নাই আমি যুবকদেরকে বলি ভাই সব যুবকরা এই নোংরামিতে গা ভাসাচ্ছে বদমাসি করছে লাম্পট্ট করছে আপনি আপনি সংগ্রাম করার শপথ গ্রহণ করেন যে না আমার চরিত্রে আমি কালিমা লাগতে দেব ইতিমধ্যে যেটা লেগে গেছে তার জন্য আল্লাহ কাছে মাপ চাইব আমার সকল ভালোবাসা এই বুক ভরা সকল ভালোবাসাকে জমাবো আমি জমাতে থাকব জমাতে থাকব আমার বন্ধুরা সব দুই নম্বরই করে দেখব ওদেরকে বলবো তোরা কর আমারটা আমি জমাইতেছি কার জন্য বইয়ের জন্য নিজের বৈধ স্ত্রীর জন্য তাকে সব নিবেদন করবেন আল্লাহ তালা আমাদের যুবক ভাইদের চরিত্র হেফাজত করার তফিক দান করুন এক একটা কয়েকটার সাথে সম্পর্ক করে তলে তলে আল্লাহ রবুল আলমিনকে ভয় করেন সাবধান হন মনে রাখবেন যৌবনের এই পাগলামো এই মাতলামোটা একসময় থাকবে না ভাই একটা বয়সে আপনি দেখবেন আপনার পেছনে যখন ফিরে যাবেন আপনার ভিতরে অপরাধ বোধ কাজ করবে আপনি একটা সময় লজ্জিত হবেন অনুতপ্ত হবেন কিন্তু আর ফিরে যেতে পারবেন না যুবক ভাইয়েরা এখনো সময় আছে নিজেকে হেফাজত করেন বিশেষ করে ফেসবুকের কল্যাণে মেসেঞ্জারের কল্যাণে হোয়াটসঅ্যাপের কল্যাণে নানান সোশ্যাল মিডিয়াতে অ্যাক্টিভিটিসের কল্যাণে আমরা অনেক হারামে জড়ায় যাচ্ছি ঠিক না বিঠিক দুনিয়াতে পেরেশানি আছে সেখানে কোন পেরেশানি থাকবে না এখানকার প্রাপ্তির জন্য স্ট্রাগল হয়ে যে কিন্ডার গার্ডেন থেকে নিয়ে শুরু করে সচিব হওয়া পর্যন্ত অনেক স্ট্রাগল করতে হয় পাবেন কিনা সুখ জানেন না পেয়ে গেলেও সেটা মুহূর্তের ভিতরে শেষ দুনিয়া ছেড়ে চলে যেতে হয় স্থায়িত্ব নাই প্রাপ্তির নিশ্চয়তা নাই তৃপ্তির স্থায়িত্ব নাই আর সেখানে প্রাপ্তির নিশ্চয়তা আছে তৃপ্তির স্থায়িত্ব আছে সেই নামতের আশায় আল্লাহর নিষিদ্ধ পথ থেকে বেঁচে থাকেন জান্নাতের পথে থাকেন সব যুবকরা অপকর্ম করুক আপনার সংগ্রাম হবে আমি আমার চরিত্রে কালিমা লাগতে দেব না আল্লাহ আমাদের যুবক ভাইদেরকে হেফাজত থাকার তফিক দান করুন চ্যালেঞ্জ নেবেন তো ইনশা আল্লাহ আমি প্রায় সময় বলার চেষ্টা করি ভাই স্রোতের তালে গা বাসানোর জন্য কোনো যোগ্যতা লাগে না এটা মরা কাষ্ঠ করতে পারে একটা গাছ মরা গাছ আপনি ফেলে দিলেন পানিতে বা জেতা গাছ আপনি উফরে পানিতে ফেলে দিলেন স্রোতের তালে তালে বিশাল বড় গাছ এটাও চলে যেতে পারবে স্রোতের উল্টা দিকে চলতে হলে প্রাণ প্রাণী হতে হয় একটা ছোট মাছের বাচ্চা দেখবেন স্রোতের উল্টা দিকে লেজ নেয় নেড়ে চেষ্টা করে যাওয়ার ভাইরা আমার স্রোতের তালে গা বাসানোর জন্য যোগ্যতা লাগে না সব যুবকরা ফুসফুসটি করছে তাদের প্রত্যেকের জীবনে একাধিক প্রেম আছে হারাম রিলেশন আছে সম্পর্ক আছে 
আপনি ইউনিক যুবক হন জান্নাতে যাবেই হলো ইউনিক মানুষগুলো না আমি নোংরা আমি করব না ইনশাআল্লাহ আমার চোখকে হেফাজত করব বৈধ ভালোবাসার জন্য অপেক্ষা করব এখন পড়াশোনা করব ক্যারিয়ার গড়ব বাবা মাকে সময় দিব ভালো ভালো কাজ করব বদমাইশি এবং নোংরা বিধি আমার যৌবনকে আমি নষ্ট করব না এই পবিত্র রাখার সংগ্রামে ইনশাআল্লাহ শামিল হবেন তো ইনশাআল্লাহ যে যুবক তার চরিত্রকে হেফাজত করতে পারে না যে নিজেকে এতটা কন্ট্রোল করতে পারে না এখানে এসে সে কাত হয়ে যায় নিজের চরিত্রকে বিলিয়ে দেয় সে কোন মুখে আল্লাহ কাছে জান্নাতের আশা করবে দাবি করবে চেষ্টা করা যাবে না ইনশাআল্লাহ তো জান্নাতের ফেরদাউসের যারা মালিক হবেন ওয়ারিস হবেন তাদের চার নম্বর বৈশিষ্ট্য হলো চরিত্রেতে কালিমা রাখতে দেয় না বললাম যে আজকাল চরিত্রকে রক্ষা করা কঠিন বিবাহিত মানুষরাও পরকে লিপ্ত হয়ে যাচ্ছে ওই যে মেসেঞ্জারে হাই হ্যালো করতে করতে নিচের দিকে চলে যাচ্ছে জেনার ধারে কাছের জন্য যাওয়া যাবে না বেগানা পুরুষের সাথে নারীরা পর্দা করবেন নারীদের সাথে পুরুষরা পর্দা করবেন চোখের হেফাজত করবেন এবং সেই সাথে নিজেদেরকে নিয়ন্ত্রণ করবেন হারামের ধারে কাছেও যাবেন না এই কাজটা সবচেয়ে কঠিন কাজগুলোর একটাই যুগে এই যুগে যদি কোনো ফেরেস্তা সুলভ যুবক আপনি দেখতে চান ফেরেস্তা সদৃশ কোনো যুবক যদি আপনি দেখতে চান আপনি সেই যুবক দেখেন যে যুবকের যৌবনকে কোনো যৌনতার সংশ্লিষ্ট অপরাধের কালিমা স্পর্শ করতে পারি নাই এ হলো এই যুগে ফেরেস্তা যুবক অতএব সে ফেরেস্তা যুবক হওয়ার চেষ্টা করবো তো ইনশাআল্লাহ ইতিমধ্যে লেগে গেছে কোনো অসুবিধা নাই আল্লাহ তালা কোরআনে করিমে সুরে ফুরকানে বলেছেন জেনা কেউ করে ফেলেছে এরপর তবা করেছে তবা করে যদি ফিরে আসে সে আল্লাহ তালা তার পাপাচারগুলো শুধু ক্ষমাই করবেন না যদি সে সত্যিকারে ফিরে আসে আসে আর কোনোদিন সে পথে না পা পা না বাড়ায় এবং নিজেকে ভৎস না করে আল্লাহ তালা তার মন্দ কাজগুলোকে ভালো কাজ দিয়ে পরিপূর্ণ করে দিবেন অতএব যুবক ভাইরা তবা করবো তো ইনশাআল্লাহ নাম্বার পাঁচ জান্নাতি যুবকদের জান্নাতি মানুষের পাঁচ নম্বরের যে গুরুত্বপূর্ণ গুণ যেটি থাকতেই হবে তা হলো আমানত এবং অঙ্গীকার রক্ষা করবে যারা তাদের আমানত এবং অঙ্গীকারকে রক্ষা করবে আমানতের খেয়ানত এখন ঘরে ঘরে এটা নিয়ে আমি বিস্তারিত ব্যাখ্যা যাবো না আমার হাতে একেবারেই সময় নাই আমানত এবং অঙ্গীকারকে আমরা অনেকভাবে নষ্ট করি তার একটা এক্সাম্পল দিই ধরেন আপনার সাথে আপনার কোনো একজন দোস্ত একটা ভয়েস রেকর্ড পাঠাইছে মেসেঞ্জারে বা হোয়াটসঅ্যাপে সে এটা আপনাকে একান্তে বলছে এটা অন্যদের কাছে সে হয়তো শেয়ার করবে না খুব সিক্রেট বিষয় বা সবার কাছে এটা বলবে না আপনি কি করলেন তার অজান্তে এটা আরেকজনকে শেয়ার করলেন এবার সে তাকে নিয়ে ট্রলবাজি করতেছে এগুলো হয় কি হয় না আমাদের মধ্যে নবী করিম সাল্লা সাল্লাম বলেছেন ইদা হাদ্দা তার রজুলু ফালতা ফাতা ফাহিয়া আমানা কেউ তোমার সাথে কথা বলেছে কথা বলার পর সেখান থেকে সে অন্যদিকে ফিরেছে তাহলে এই কথাটা তোমার কাছে আমানত যেখানে বললে সে অসন্তুষ্ট হবে সেখানে কথা তুমি বলতে পারবা না তাহলে আমানতের খেয়ানত করবা আমানতের খেয়ানতের হাজারটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাবে আল্লাহ আপনাকে একটা চেয়ারে বসিয়েছেন আপনি চাকরি পাইছেন এই চেয়ারটা আপনার কাছে আমানত এখন দেখা যায় পাবলিক লাইন ধরে দাঁড়ায় আসছে আপনার একটা শ্যালক আসছে দুলাবাই আপনার চেয়ারে কাজটা কিন্তু দুলাবাইয়ের কাছে আসছে এখন এই শালা কি সিরিয়ালে থাকে না সিরিয়াল ছাড়া আসে আমানতের খেয়ানত আমানতের আমরা এগুলোকে এগুলোকে অপরাধ মনেই করি না ভাবেই না আমি একবার একজন আই স্পেশালিস্ট চোখের একজন ডাক্তার ওনার কাছে একবার চোখ দেখাতে গিয়েছে আমার খুব ক্লোজ মানুষ তো প্রসঙ্গত উনি আমাকে বললেন যে ভাই উনি যখনই আমি যাইতাম লোকদেরকে উপস্থিত যারা অপেক্ষা আছেন সিরিয়াল ধরা তাদেরকে বলতেন যে ওনাকে ওনাদের মাধ্যমে আমাকে বলতেন যে আমি ওনাকে দেখি বা ওনারা ওনার সঙ্গে বললেন ঠিক আছে চান আমাকে বলতেন শেষের দিকে আসেন লোক থাকবে না আমাকে উনি বললেন একবার যে ভাই এই যে মনে করেন আমার পছন্দের কোন লোক আসলো ধরেন আপনি আসলেন আমাদের কথা কিছুটা ভিন্ন যে আমরা গেলে হয়তো উপস্থিত লোকরা অনেক সময় চিনে দেখা বলবে ঠিক আছে হুজুর আপনি যান কিন্তু আপনি সাধারণ কথা চিন্তা করেন ডাক্তার সাহেবের শালা আসলো তো শালা তো দুলাবার কাছে সিরিয়াল ধরে বসে থাকবে না নালে তো ভাইয়ের চাকরি থাকবে না বোনের কাছে সোজা হন হনায় ঢুকে যাবে কিন্তু যে লোকগুলো সিরিয়াল ধরে আছে তাদের অধিকার না এটা তাদের অধিকারটা নষ্ট হয়ে গেল না এইভাবে আমানতের খেয়ানত এই চেয়ারটা একটা আমানত এই পথটা একটা আমানত আমি যে কথা বলছি ওয়াজ মাহফিল করছি এটা একটা আমানত এই মাহফিলটা আয়োজন করতে অনেক টাকা ব্যয় হয়েছে অনেক পরিশ্রম হয়েছে কষ্ট করে তারা আয়োজন করেছেন আমি এখানে কিছু সময় পাইছি সময়টা আমার কাছে আমার এই সময়টা যদি আমি পাগলামি করে হাসি মাতলামি করে বেহুদা কাজ করে নষ্ট করে ফেলি আমি আমানতের খেয়ানত করলাম ভাইয়ের আমার এভাবে যদি আপনি দেখেন প্রতিটা পদে পদে আমাদের আমানত রক্ষা করা কিংবা নষ্ট করার প্রশ্ন আসে এই জন্য আল্লাহ বলেছেন জান্নাত লোকদের বৈশিষ্ট্য হলো ওল্লাদিন হোমলি আমানাত হিম আহদিহিম রং যারা তাদের আমানত রক্ষা করে এবং অঙ্গীকার রক্ষা করে জান্নাত লোকদের সর্বশেষ বৈশিষ্ট্য হলো ওল্লাদিন হোম আলা সালাওয়াতিহিম 
ইউহাফিজুল যারা তাদের নামাজগুলোকে হেফাজত করে নামাজগুলোকে হেফাজত করে প্রথম শর্ত হলো নামাজকে মনোযোগের সাথে পড়ে আর শেষটা হলো নামাজগুলোকে হেফাজত করে তার মানে নামাজগুলোকে যথাযথ সময়ে টাইমলি পড়ে এবং কোন প্রকার অবহেলা করে না তাহলে প্রথমটা এবং শেষটা একই রকম শোনা গেল দুইটা দুই জিনিস প্রথমটা হলো মনোযোগ রাখা আর দ্বিতীয়টা হলো সময় মতো ঠিক মতো নিয়মিত নামাজ আদায় করা অনিয়মিত না হওয়া এই ছয়টা বৈশিষ্ট্য যদি থাকে আবারও বৈশিষ্ট্যগুলো বলছি যারা নামাজের ভিতরে মনোযোগী মনোযোগ ধরে রাখতে পারে এটার জন্য যা যা করা দরকার সেগুলো করবে নামাজের আগে মোবাইল টিভি বন্ধ করবে মনোযোগের সাথে ধীরে ধীরে নামাজ পড়বে নামাজে মনোযোগ রাখবে যারা অহেতুক অনর্থক বেহুদা কাজ করে না ইমানদার বেহুদা ফালতু কাজে মাতলামি উন্মাদনা করবে না তিন নম্বর যারা জাকাত আদায় করে জাকাত ফরজ হলে জাকাত আদায় করে চার নম্বর লজ্জাস্থান হেফাজত করে কখনো জেনা জেনার ধারে কাছে যায় না চোখের জেনাও করে না আল্লাহর ভয় এগুলো থেকে বাঁচিয়ে রাখে নিজেকে এবং নাম্বার পাঁচ আমানত এবং অঙ্গীকার কথা দিলে বা আল্লাহ তালা কোনো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দিলে সে দায়িত্ব তিনি পালন করেন খেয়ানত করেন না অঙ্গীকার করলে কথা দিলে সে কথা রক্ষা করে জীবন গেলেও নাম্বার ছয় পাচ্ছক্ত নামাজ সময় মতো নিয়মিত আদায় করে জীবনে কখনো ছাড়ে না এই ছয়টা কাজ যারা করবে আল্লাহ বলেছেন উলা ইকা হোমল ওয়ারিফুন এই লোকগুলো হলো ওয়ারিস জান্নাতের অধিকারী আল্লাদি নাইফুন আল ফিরদাউস হোম ফিহা হল ইদুন যারা জান্নাতুল ফেরদাউসের মালিক হবে অধিকারী হবে এবং সেখানে চিরকাল থাকবে দুনিয়ার মতো ছুটে যাওয়ার হারায় ফেলার বা এটা আমার কাছে থাকবে না সে ভয় থাকবে না বরং সেখানে একবার জান্নাতে গেলে অনন্ত অসীম কাল পর্যন্ত সেটা ভোগ করতে থাকবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই ছয়টা গুণ এবং বৈশিষ্ট্য আমাকে আপনাদের সবাইকে আমাদের সবাইকে আমল করার তফিক দান করুন এবং এই বৈশিষ্ট্যগুলো অর্জন করে জান্নাতুল ফেরদাউসের মালিক হওয়ার তফিক আল্লাহ তো আমাদেরকে দান করুন জাকমুল্লাহ খাইরা ওয়াহরুদ আহমান আলহামদুল্লাহ রব্বুল আলমিন সময় নেই বাবুরে আর রাতে সময় তো না এতনে কইছে এতন প্রধান উঠে দিল আমার সময় নাই আমার যেতে হবে এরপরে আলোচককে আলোচক রেডি রাখেন ভাইরা আমার শেখ আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ আপনাদের প্রিয় আলোচক তিনি ইনশাল্লাহ কিছুক্ষণের মধ্যে এসে পৌঁছাবেন পাশেই আসেন ছোট শালগড়ে আসেন এবং একটু পরে তিনি অনেকেই চলে আসবেন ইনশাল্লাহ এসে আলোচনা করবেন পুরো মাহফিলটাকে সুন্দর করে শেষ পর্যন্ত এটাকে সুচারুরূপে সম্পন্ন করে তারপর আপনারা বাড়ি যাবেন ভাইয়ের অনেকের অর্থ আছে এখানে পরিশ্রম আছে আমাদের স্বেচ্ছাসেবক ভাইদের অনেকের পরিশ্রম আছে মাহফিলটা সুন্দরভাবে যেন সুসম্পন্ন হয় আল্লাহ তালা সেই তফিক দান করুন কয়েকটা প্রশ্ন আছে ভাই দেখি আমি কয়টা প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায় আল্লাহ আল্লাহ করি এগুলো তো প্রশ্ন ভাই উঠাউঠি করলে তো হবে না আমি অনেক দূর থেকে আসছি আমি উঠিনি আপনার উঠে গেলে কেমন হবে উঠবেন না আমাদের এলাকায় একটা মসজিদে প্রত্যেক ওয়াক্ত নামাজের পরে মুসল্লিরা সবাই মিলে কবর জিয়ারত করে কবরস্থানের সামনে দাঁড়িয়ে জিয়ারত করে ইমাম সাহেবকেও থাকা লাগে উনি না থাকলে ওনার সমস্যা হয় দয়া করে জানাবেন এটা সঠিক কি না দেখুন কবর জিয়ারত করা গুরুত্বপূর্ণ একটা ইবাদত সবের কাজ নবী সাদাল্লাম বলেছেন জোর উল কবর ফাইন্না তুজাকির কুমুল্লা আখরাহ বা নাহাই তুমুল কবর এক সময় তোমাদেরকে কবর জিয়ারত করতে আমি নিষেধ করেছি বিশেষ কারণে এখন তোমরা ফজুর হল আন এখন তোমরা কবর জিয়ারত করো ফাইন্না তুজাকির কুমুল আখেরা কারণ কবর জিয়ারত আখেরাতের কথা স্মরণ করা দেয় কবর জিয়ারত করলে কৃষি কথা স্মরণ হয় আখেরাতের এই জন্য কবর জিয়ারত করা সুন্নত কিন্তু কবর জিয়ারত এটার জন্য কোনো দলীয় রূপকে যদি কেউ আবশ্যক বানিয়ে নেয় সেটা বেদাত হতে পারে হ্যাঁ এমন হতে পারে যে কিছু লোক মসজিদ থেকে বের হয়েছে পাশে কবরস্থান জিয়ারত করতে করতে কয়েকজন হয়ে গেছে সবাই জিয়ারত করছে তো দলীয় রূপ হয়ে গেছে অটোমেটিক এটা হতে পারে এটা তো অসুবিধা নেই কিন্তু না বের হতে হবে ইমাম সাহেবের নেতৃত্বে ইমাম সাহেব পড়বেন সবাই সাথে সাথে আমিন আমিন বলবেন আমাদের দেশে বিশেষ করে এই সব অঞ্চলে কুমিল্লা নোয়াখালী ফেনী এই সাইডটাতে এবং দেশে অনেক এলাকাতে আছে রমজান মাসে বিশেষ করে এটা হয় যে হুজুরে ঠিক করে হুজুর মুসল্লিদের সবাই কিনে কবরস্থানে যায় হুজুরের তালে তালে সবাই করে না ভাই এরকম কোনো নির্দেশনা কবর জিয়ারতের ক্ষেত্রে অন্তত দেওয়া হয় না যেটা দলীয় রূপ ব্যাপার নামাজের মধ্যে ইমাম সাহেবের নেতৃত্বে নামাজ পড়তে হবে পাঁচক্ত নামাজ ঠিক আছে কবর জিয়ারত এরকম দলীয়ভাবে বা দলবদ্ধভাবে করার জিনিস না বরং এটা প্রত্যেকে ইন্ডিভিজুয়ালভাবে করবে ইন্ডিভিজুয়ালভাবে করতে করতে দলীয় রূপ হয়ে গেল সেটা হতে পারে আবার কখনো এমন হলো যে একজন হয়তো অন্যরা কবরের দোয়া সালাম পেশ করুক কীভাবে জানে না তিনি শিখাই দিলেন সবাইকে এটা হতে পারে কিন্তু এটা যদি নিয়মিত আমল হয় এবং এটা যদি সবসময় হয় তাহলে সেক্ষেত্রে এটা 
বেদাহাতের দিকে পর্যবসিত হতে পারে কোন ইমাম সাহেবকে এজন্য বাধ্য করা জায়েজ নাই কবর জিয়ারত করা একটা নফল আমল ব্যক্তিগত আমল ইমাম সাহেবকে যদি আপনি বাধ্য করেন সে রাইট আপনাকে কে দিয়েছে যে আপনি ইমাম সাহেবকে বাধ্য করবেন এটা জায়েজ নাই এরপরে প্রশ্ন হলো স্থায়ীভাবে বসবাস ও উচ্চ শিক্ষা কিংবা টাকা উপার্জনের জন্য অমুসলিম দেশে যাওয়া যাবে কিনা ভাইরা আমার তিরমিজি বর্ণিত এক হাদিস নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন আনা বারিউ মিন কুল্লি মুসলিমিন ইয়াকিমু বাইনা আযহুরিল মুশরিকিন অর্থাৎ আমি সেই সকল মুসলমানদের ব্যাপারে কোনো দায়িত্ব নেব না তাদের ব্যাপারে আমার কোনো দায়িত্ব নাই যে মুসলমানরা মুশরিকদের মধ্যে বসবাস করে তাদের ভেতরে বসবাস করে অর্থাৎ এমন জায়গা বসবাস করে যেখানে শিরকের ছড়াছড়ি সেখানে শিরকের আয়োজন আছে মানুষ ব্যাপকভাবে শিরকে লিপ্ত কুফুরিতে লিপ্ত এরকম পরিবেশে যদি মুসলমান গিয়ে বসবাস করে তাহলে সেক্ষেত্রে সেই পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তিনি যদি রংধ্বংস হয়ে যান নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন তার দায়িত্ব আমি নেব না এই জন্য ভাইরা অমুসলিম প্রধান দেশে আপনি পড়াশোনা করার জন্য গেছেন জায়েজ হতে পারে সেখান থেকে আমি জ্ঞান অর্জন করলাম শিক্ষা অর্জন করলাম করে চলে আসলাম ওকে এটা ঠিক আছে আপনি সেখানে গেছেন ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য মিটিংয়ের জন্য ওকে এটাও ঠিক আছে আপনি সেখানে গেছেন সরকারি বেসরকারি কোনো কাজে ঘোরার জন্য শিক্ষা অর্জনের জন্য ঠিক আছে কিন্তু আপনি সেখানে গেছেন কেন একটু হালুয়া রুটি খাওয়ার জন্য একটু পনির খাওয়ার জন্য একটু সুখে শান্তি থাকার জন্য আমাকে গতকালকে না জানি পরশু এক যুবককে জিজ্ঞেস করলাম কি করে না করে তো পড়াশোনার কথা বলে টলে আমাকে বলতেছে যে ইনশাল্লাহ কানাডা যাব ভাই নিয়ত করছি তোমা করিয়া আমি কে ভাই কানাডা কেন বলে যে না মানে আমি বললাম না মানে কি পড়াশোনা করতে যাবে মোস্ট ওয়েলকাম পড়াশোনা করো ফিরে আসো আমাদের দেশ থেকে যে সমস্ত যুবক ভাইয়েরা বাহিরে চলে যান বিশেষ করে পশ্চিমা দেশগুলোতে এদের ম্যাক্সিমাম আর ব্যাক করে না বরং দেশে জমি জমা যা আছে এগুলো বিক্রি করে টাকাটা ডলার করে নিয়ে যায় ঠিক না বি ঠিক এক মধ্যপ্রাচ্য প্রবাসী এই কপাল পোড়া ভাইয়েরা আমার যেহেতু সেখানে নাগরিকত্ব পাওয়ার সুযোগ নাই সুযোগের অভাবে শতবর্ষ তারা যা কামাই করে সব রেমিটেন্স আকারে দেশে পাঠায় আর দেশের অর্থনীতির চাকা ঘুরায় তো যারা ইউরোপ আমেরিকাতে থাকেন তারাও আমাদের ভাই আমাদের অনেক প্রিয়জনরা সেখানে আছেন তাদের প্রতি আমাদের ভালোবাসা আছে আমি বলছি যে সেখানে আপনি শুধুমাত্র সুখে দিন যাপন করবেন সেজন্য সেখানে বসবাস করবেন অনেক ভাই বলেন ভাই এই দেশটা বসবাসের কোনো উপযোগী এই ধুলা বালি দূষিত একটা নগরী প্যাঁ পু দেখেন একটু কথাই বলতে পারতেছি না টিটি টিটে জ্বালায় আপনার সেই সমস্ত দেশে কেউ কারো ডিস্টার্ব করে না আপনি জাপানে যাবেন দেখবেন মানুষ রাস্তার পাশে কথা বলে যদি কথা বলতে হয় ফোনে হেডফোনে কথা বলে আস্তে আস্তে কথা বলে কারো জন্য ডিস্টার্ব না হয় আমি নিজে অবাক হয়েছি অনেক দেশে যাওয়ার সুযোগ হয়েছে আমার দেখলাম যে অমুসলিমরা তারা কত কত অন্যের অধিকার পরে সচেতন এ দেশে বসবাস করার সুযোগ নেই তো আমাদের এই অজুহাতে অনেক যুবক ভাইরা বাইরে গিয়ে পাড়ি জমায় ভাই ভালো করে শুনে রাখেন অমুসলিম প্রধান দেশে কাফিরদের দেশে যদি আপনি গিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন আপনার সে বসবাস করার বৈধ হওয়ার একটা প্রধান মাধ্যম হলো আপনি সেখানে বসবাস করবেন দাওয়াতের নিয়তে যে আমি সেখানে সেখানকার মানুষদেরকে ইসলাম প্রচার করব দাওয়াত দিব তাদেরকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করব ইসলামের সৌন্দর্য আমার আচার আচরণ দিয়ে আমার দাওয়াত দিয়ে আমি ফুটিয়ে তুলব আমি দায় হিসাবে গেছি তাহলে এটা জায়েজ আছে না শুধু এটা সবের কাজ কারণ নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের বহু সাহাবিরা অনেক দেশে তাদের খবর পাওয়া যায় তারা সেখানে দাওয়াতের কাজে গেছেন আর ফিরে আসেন না এ উদ্দেশ্যে আপনি থাকেন আপনার পরিবারকে নিয়ে থাকেন যে আমার ছেলেও দায়ী হবে আমার মেয়ে দায়িয়া হবে আমার স্ত্রী দায়ী হবে ঠিক আছে এটা জায়েজ আছে কিন্তু ভাইরা একটু ভালো খাওয়ার জন্য থাকবেন আমাকে একবার এই কানাডা থেকে এক ভাই বললেন ভাই জানেন না প্রথম গেছেন উনি অনেক বছর আগের কথা এটা প্রায় দুই যুগ আগের কথা আমাকে বললেন যে ভাই জানেন না আসলাম এখন আমার এই যে যে জুতাটা পরে আসছি বাংলাদেশ থেকে আজ এক সপ্তাহ হয়ে গেছে এখনও পর্যন্ত ধুলা জমে নাই এত স্বচ্ছ পরিবেশ এখানে এত সুন্দর তো আমি বললাম ভাই সবই বুঝলাম আমি তো এমন এক দেশে তখন আমি অবশ্য সৌদি আরব ছিলাম না জানা দেশে ছিলাম দুঃখিত আমি বললাম যে আমরা যে দেশে থাকি এই দেশে ধুলাবালি এসে জামা কাপড় নষ্ট করে গাড়ির গ্লাস নষ্ট করে জামা কাপড় সব নষ্ট করে বুঝলাম কিন্তু দিন শেষে প্রবাসের কষ্টটা আমি খুব ভালো করে বুঝি ভাই কারণ দশটা বছর প্রবাসে সৌদি আরবে আমি ছিলাম আমি জানি আপনজন হারানোর যে কষ্ট আপনজনকে কাছে না পাওয়ার যে কষ্ট এটা কখনো বলে বোঝানো যাবে তো আপনি অনেক ভোগ করছেন কিন্তু অনেক ত্যাগও আপনাকে অনেক কিছু হারাতেও হচ্ছে আপনার মা নাই বাবা নাই আত্মীয় স্বজন কাছে নাই এই কষ্টটা আপনি কিভাবে কি দিয়ে পোষাবেন আমাকে বলেন কিছু দিয়ে পোষাতে পারবেন না হাহাকার করবে মাঝে মধ্যে সবচেয়ে বড় কথা হলো ভাই আপনি একটু ভালো থাকেন এতে আমার কোনো অসুবিধা নাই ভাই কি
আপনার প্রজন্ম বেঈমান হয়ে যাবে এটা প্রায় নিশ্চিত থাকতে পারেন আপনি কিভাবে বহু লোকের চোখের পানি আমাদের কাছে এসে ফেলে যে হুজুর গেছিলাম বিদেশে ছেলে মেয়ে নিয়ে কয়েকদিন পরে ছেলেটা নাস্তিক হয়ে গেছে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস নাই মেয়েটা নাস্তিক হয়ে গেছে আমাকে এক ভাই বললেন যে আপনাদের ছেলে মেয়ে অবৈধ রিলেশন না করলে আপনারা খুশি হন আমরা পশ্চিমা দুনিয়াতে এমন অনেক দেশ আছে সেখানে অনেকে বসবাস করি যে আমাদের ছেলে মেয়ে প্রেম করলে আমরা খুশি হই আল্লাহর কাছে শোকর আদায় করি আলহামদুলিল্লাহ বলি যে আমাদের ছেলেটা একটা মেয়ের সাথে একটা প্রেম করছে সে গে হয় নাই সমকামী হয় নাই এই জন্য আমরা শোকর আদায় করি মানুষ নামতে নামতে কোথায় নামে আপনি চিন্তা করেন ঢাকা এয়ারপোর্টে একবার এক ভদ্রলোক আমাকে জড়ায় ধরছেন ওই যে লন্ডন থেকে আসছি বাবা ছেলেটা আমার পাঁচত্ব নামাজ পড়তে এখন নাস্তিক হয়ে গেছে কারণ সে যে স্কুলে পড়ে সে যে ইউনিভার্সিটিতে যায় সে যে এনভারনমেন্টে যায় সব যখন কাফের মুর্শিক ওইটার একটা প্রভাব বাচ্চাদের উপরে পড়ে আপনি একটা জেনারেশন বহুত কষ্ট করে হয়তো টিকায় রাখতে পারবেন এরপরে আর পারবেন না নাতিপুতি আর রাখতে পারবেন না আপনি মারা যাওয়ার পরে আপনার কবরের পাশে আপনার বাচ্চারা দোয়া করুক আপনি চান না কিন্তু এটা হবে না যদি আপনি এখানে এভাবে পাড়ি জমান সবচেয়ে বড় কথা হলো আমাদের যুবক ভাইদের অভিযোগ এবং অনেক মেধাবীদের অভিযোগ অভিযোগটা সত্য সত্য অভিযোগ সেটা হলো এদেশে কোথায় থাকবো এদেশে যোগ্য মানুষের মূল্যায়ন নাই দুর্নীতিবাজদের মূল্যায়ন তেল মারা মানুষদের মূল্যায়ন সরকারি চাকরি যদি কোন মেধাবী যুবক যদি সরকারি চাকরি পায় আর যদি সে সৎ হয় তাহলে অপরাধ না করার অপরাধে সে জেলে যাওয়া লাগবে অথবা তার চাকরি চলে যাবে ওই যে বললাম শুরুতে আমি আলোচনা দেব বলছি এই দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির পেছনে সবচেয়ে বড় বাধা আর জগৎ দল পাথরের নাম হলো দুর্নীতি কিছু হইলে তো হুজুরদের দিকে ছুটেন আপনারা এইসব দুর্নীতি হুজুররা করছে চেয়ারগুলো সব হুজুরদের হাতে ভাইরা আমার তো এই জন্য যে সমস্ত যুবক ভাইরা এই অভিযোগ করেন এটা ঠিক যে এই দেশে ভালো মানুষের যোগ্য মানুষের মূল্যায়ন হয় না যোগ্য মানুষকে আরো কষ্ট করতে হয় কিন্তু আমার কথা হলো তারপরও আমি আমার প্রিয় স্বদেশ প্রিয় মাতৃভূমি আমার আপনজন আমার মা বাবা আমার আত্মীয় স্বজন তাদেরকে ভালো করার জন্য চেষ্টা করে যাবে আমি দুনিয়া থেকে চলে গেলেও একটা কথা আমি বলতে পারবো যে আলহামদুলিল্লাহ আমি চেষ্টাটা করছি সমাজটাকে ভালো কিছু দেওয়ার জন্য আমার বিবেকের কাছে তো আমি অন্তত অন্তত আমি পরিষ্কার থাকতে পারবো আর আমি রেখে একটু নিজের উন্নতির জন্য চলে গেলাম আর এক জায়গায় অথবা নিজের ভালোটা তারা নিবে সেজন্য দিলাম কিন্তু আমার অনেক কিছু আমার এই প্রতিবেশী আমার এলাকার মানুষের হক আছে আমি আদায় করলাম না এই জন্য ভাইরা পশ্চিমা দুনিয়াতে যারা পাড়ি জমান ভালো কথা কিন্তু সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করলে দাওয়াতের উদ্দেশ্যে শুধু থাকবেন পার্থিব উদ্দেশ্যে সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাসের চিন্তা করা জায়েজ হতে পারে না ভাই সময় অনেক হয়ে গেছে আমাকে উঠতে হবে এরপর আরেকটা প্রশ্ন হলো স্ত্রী পর্দায় থাকতে চাইলে স্বামী যদি ওই পরিবেশ না থাকে স্ত্রীর কি করা উচিত কোনো বোন তিনি পর্দায় থাকতে চান কিন্তু স্বামীর সে পরিবেশ নাই তিনি সংগ্রাম করে সর্বোচ্চ চেষ্টা করবেন যতটুকু পারেন নিজের পোশাক আশাকের মাধ্যমে পর্দায় থাকার চেষ্টা করবেন স্বামীকে বিভিন্নভাবে তিনি বাধ্য করবেন কাউন্সেলিং করবেন ভালোবাসা দিয়ে তাকে বাধ্য করবেন মুরব্বীদেরকে দিয়ে প্রেসার দেবেন কারণ পর্দায় থাকা একজন মুসলিম নারীর অধিকার শরিয়া অনুযায়ী চলা এদেশের সংবিধানও এই অধিকার প্রত্যেকটা মানুষকে দিয়েছে সেই অধিকার খর্ব করার রাইট বা অধিকার কাউকে দেওয়া কোন স্বামী যদি তার স্ত্রীকে পর্দা করতে বাধা দেয় তাহলে ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকেও সে বাধা শোনা যাবে না আর সাংবিধানিকভাবেও স্বামীর এই বাধা দেওয়ার কোনো রাইট বা অধিকার নাই আমরা কদিন আগে শুনেছি ঢাকা ইউনিভার্সিটির একটা বিজ্ঞাপন একটা ঘোষণা বিজ্ঞাপনা দুঃখিত একটা ঘোষণাপত্র সেখানে বলা হচ্ছে যে পরীক্ষার হলে মেয়েরা কোনোভাবে পর্দা করতে পারে তাদেরকে ওপেন থাকতে হবে একটা মেয়ে পর্দা করবে এটা তার রাইট সে অধিকার থেকে বঞ্চিত করার অধিকার পৃথিবীর কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে দেওয়া হয় নাই অতএব কোন নারীকে যদি পর্দা করতে কেউ বাধা দেয় তিনি সে বাধা উপেক্ষা করার অধিকার তারা আছে ইসলাম শরীর দৃষ্টিকোণ ফরজ বিধান নফল হলে বলতাম ছাড় দেন অতএব স্বামীর কথা এক্ষেত্রে মানা যাবে না মাজারে সেজদা দেওয়ার প্রকোপ এলাকাতে বেড়ে চলেছে এই সম্পর্কে কিছু বলবেন মাজারে সেজদা দিবেন কেন সেজদা দিবেন আহকামুল হাকিমিনকে রব্বুল আলামিনকে প্রত্যেক নামাজের প্রতি রাখাতে বলেন ইয়া কানা আবুদো ইয়া কানা স্ট্যান আল্লাহ আপনারই ইবাদত করি আপনি বলছেন ইবাদত শুধু আল্লাহর করতেছেন অথচ সেজদা দিচ্ছেন আপনি মাজারকে মনে রাখবেন মাজারে যিনি সাহিত্য আছেন এও গোলাম এও কি কার গোলাম তো আপনি গোলামের কাছে যাচ্ছেন কেন মালিক রেখে আছে ছোট লোকই কি আছে এটাতে মালিক মালিকের মালিককে সম্মান করা হয় না অসম্মান করা হয় ভাইরা আমার শিরকের মতো বড় অপরাধ আল্লাহর জমিনে নাই কেন ধরেন এখানে একটা চেয়ার রাখা আছে প্রাইম মিনিস্টারের জন্য প্রধানমন্ত্রীর জন্য প্রধানমন্ত্রী আসবেন একটা জনসভা সেখানে প্রধানমন্ত্রীর জন্য যে চেয়ারটা রাখা আছে ঠিক একই ধরনের আরেকটা চেয়ার প
একটা ফুলোত্তরা প্রধানমন্ত্রীর জন্য আরেকটা ফুলোত্তরা রেডি আছে প্রধানমন্ত্রীকে একটা চেয়ারে বসানো আর চার চেয়ারে ওই এলাকার একজন চৌকিদারকে বসানো হলো এবং চৌকিদার সাহেবকে একটা ফুলের তোলা দেয়া হলো সেম সেম তাকেও সম্বর্ধনা দেয়া হলো এতে প্রধানমন্ত্রী কি শুধু মাইন্ড করবেন না অবস্থা আরও খারাপ হবে কি পরিমাণ খারাপ হবে চিন্তা করে দেখেন তো কেন হবে বলেন তো কারণ হলো এই লোকটা আমি যে সরকার চালাই সেই সরকারের একজন সাধারণ একজন কর্মী কর্মচারী তাকে আমার মতো মর্যাদা দেওয়া মানে আমাকে অপমান করা আল্লাহর বলে আলমিন সৃষ্টিকর্তা আর সব হলো তার গোলাম আল্লাহর গোলামকে আল্লাহর মতো মর্যাদা দেওয়া মানে হো আল্লাহকে অপমান করার চেষ্টা করা এই জন্য শির কাল্লার জমিনে সবচেয়ে বড় অপরাধ আপনি অন্য কোনো অপরাধ করলে এত বড় অপরাধী হবেন না শির্কের অপরাধ করলে যত বড় অপরাধ হবেন এবং এই অপরাধ করে তো অবশ্যই মারা গেলে আল্লাহ মাফ করবেন না করে আগাম ঘোষণা দিয়ে রাখছেন এই কারণে ভাইরা আমার এই কপাল ইমানদার এই কপাল আল্লাহ ছাড়া আর কারোর সামনে সবে সেটা কোনো কবরেও না সেটা কোনো মাজারেও না কোনো নবীকেও না কোনো রসুলকেও না কোনো অলিকেও না কাউকে না এই কপাল শুধু কার জন্য নিবেদিত হবে আল্লাহর জন্য নিবেদিত হবে ইমানদার এত ছোট নজরের হবে না আল্লাহ তালা মানুষকে সম্মানিত করেছেন শীর্ষ হলো মানবতার অপমান কারণ মানবতা তার রবকে সকল শ্রদ্ধা নিবেদন করবে বিদায় কোনো মাজারে সিজদা করলে সাথে সাথে মানুষ বেইমান হবে ইসলাম থেকে বাইরে হয়ে যাবে তবা করে তাকে আবার ফেরত আসতে হবে ইসলামে আল্লাহ তালা আমাদেরকে ভয়াবহ কাবিরা গুণা এবং শীর থেকে বেঁচে থাকার তফিক দান করুন জাজাকমুল্লাহ খেরা ওয়াখরুদ্দাহ আলহামদুলিল্লাহ